नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातिशतारिणे वाचाकूभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी नमा हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद अद्वैता गधाधार श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमस्कार मल्ली अंदर की निना जगे मुझे अकना कदा अध्याय मोदल मुझे फिज फिज अंटे क्वेश्चन मन क्वेश्चन आंसर से नोलिंग स्टार्ट मेरंदर को टाइम तस्को इधी नि चर्चा अंशाल मीद आधार ऐसी चवशन मन एंतर ने मन के अभी मन की तोल स्टार्ट पोलिंग कच्चु ऐसी क्वेश्चन क्वेश्चन चलत उठा दाखिल सामधान कोई कोई वाट की मलिपल आसर्स उक्स उठे अभी मलिपल आसर्स रेडियो बटन उठे सिंगल आसर् मोदी प्रश्न भगवत्व अवगन स्थाई ना भगवत्व भगवंत आ भगवंत आ भगवंत अर्थम चुस्कान भगवत्व अटार अर्थम चुस्क मूड रका उ आ मूड रका मूड स्थाई अवच्छ दयचे ना मन भी अंदर एवरू ओट्रीन क्वेश्चन की आंसर तपू रईट अनेनानीम करेक्ट पड़ता रईट पड़ता रिविजन ऐसी आ क्वेश्चन के आंसर चाहिए वरकू ओटर एंतम ओटारों एवरेवर चैसे सो भयपड़क क्वेश्चन के अभी आंसर दीक इंका इबंधी उठे मन अन्ूटान क्वेश्चन के आंसर चपेल मुझे कोई आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स रो मोद प्रश्न अदा रो प्रश्न चुतना वाने प्रश्न की सामधान इव्वासी अवसर लेर चू आ प्रश्न की सामधान इवच्छ रो प्रश्न ब्रह्म अंटे अटे भगवत्व में मोदी स्थाई दाने अंटे रो स्थाई परमात्म अंटे दाखिल आपशन उ मूडो प्रश्न भगवा भगवा अंटे दाख आपशन उ मनुष्य धर्म दाख आपशन उल्ंग लाची दादापू रुषाल मुफ सैकंड वर्क इंका सगम मंदे ओटेशन इंका ओटी क्रॉन अवत वार स्क्रीन मुझे कोई क्वेश्चन क आ क्वेश्चन मन चर्चा मुख्यांश वाटे आंसर्स फिले इंका सोली उतान दिन तरह प्रति प्रश्न मीद चला क्लिष्ट अला करेक्ट को मे करेक्ट पड़ु को मारे अर्थम मे बी डिफरेंट उड़ू अभीस विवरी दिन तरह यह अध्याय में मूडव अध्याया मदल 
ఇంకా నలభై మంది ఉన్నాము దాదాపు నలభై మంది ఉన్నాం కొని అందులో పద్దెనిమిది మంది దాకే ఓట్ చేశారు అందరూ ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు ఐదు ప్రశ్నలే ఉన్నాయి చాలా సరళమైన ప్రశ్నలు కానీ ఈ మొత్తం భగవద్గీత సారాంశంలో ముఖ్య అంశాలైన ఈశ్వరుడు జీవి మీద చర్చించుకున్న అంశాలు రకరకాల అధ్యాయాలు భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా రకరకాల అధ్యాయాల నుంచి తీసిన సారాంశం కింద మనం స్లైడ్ షో రూపంలో చూస్తున్నాం పోలింగ్ బాగా జరుగుతుంది ఇంకో నిమిషం అలా ఉంచుతాం ఇంకా కొత్త కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్న వారికి మనం ఏంటంటే ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇవ్వండి దాదాపు ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది ఇంకో నిమిషంలో నేను క్లోజ్ చేస్తాను తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ తరం వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి ఇంకో హాఫ్ సెకండ్ ఇంకో హాఫ్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ అలా ఉంచుతాను ఓకే సరే ఇంకా పోలింగ్ సమాప్తం చేసే సమయం సమయం వచ్చింది ఆప్షన్ అని మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు ఓకే భగవత్ తత్వ అవగాహనలు స్థాయిలు సో అది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ మూడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆన్సర్లు ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ భగవత్ తత్వ అవగాహనలు మూడు స్థాయి మూడు స్థాయిలు ఉంటాయి అంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బ్రహ్మము మొదటి అండర్స్టాండింగ్ ప్రిలిమినరీ అండర్స్టాండింగ్ దాని తర్వాతది పరమాత్మ దాని తర్వాతది భగవానుడు ఆత్మ అనేది భగవత్ తత్వ అవగాహనలో రాదు అది ఒక జీవి అవగాహన నన్ను నేను ఏంటి అని తెలుసుకోవటంలో వచ్చే అర్థమే ఆత్మ ఆత్మానుభవం ఆత్మానుభూతి ఆత్మని మనం మనం ఆత్మ అని అర్థం చేసుకోవడం అది జీవి ఒక తత్వాన్ని తెలుసుకోవటం భగవత్ తత్వం తెలుసుకోవటం పైన ఇచ్చిన మూడు అంశాలు అవి లెవెల్స్ లో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ లెవెల్ బ్రహ్మం సెకండ్ పరమాత్మ థర్డ్ భగవాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పెడితే బ్రహ్మం అంటే ఏంటి బ్రహ్మదేవుడా అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడా బ్రహ్మాండమా ఆన్సర్ అంట అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు చాలా మటుకు అంతే పెట్టారు బ్రహ్మదేవుడు కాదు బ్రహ్మం అంటే ఆయన కూడా ఆయన కూడా బ్రహ్మ అని ఎందుకు అంటారంటే ఆయన కూడా చాలా విశాలమైన చాలా దేవతల్లో ప్రముఖ దేవుడు చీఫ్ ఆఫ్ ద దేమీ గాడ్స్ అండ్ ఆయన సెకండరీ క్రియేటర్ అంటే ప్రథమ సృష్టికర్త కృష్ణుడు అయితే ద్వితీయ సృష్టికర్త అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇల్లు కట్టడానికి సృష్టికర్త ఎవరు అంటే ఆ కార్ మేసన్ అయితే ఆ ఇల్లు కట్టేవాళ్ళ కాంట్రాక్టరు లేకపోతే కార్మికులు అనొచ్చు కానీ వాళ్ళు కాదు కదా ఒక రకంగా వాళ్ళు సృష్టించ ఇల్లు కట్టాలి అంటే ఆ సిమెంట్ కావాలి మళ్ళీ ఐరన్ కావాలి ఇలా సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి వేరే వేరే వాళ్ళు సృష్టించారు కదా సో అలా వాళ్ళు ప్రథమ సృష్టికర్తలు వీళ్ళు ద్వితీయ సృష్టికర్తలు అలా బ్రహ్మదేవుడు ద్వితీయ సృష్టికర్త కింద వస్తారు సో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు అని నేను మనం చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం సూర్య సూర్య ఎవరైనా భౌగోళిక శాస్త్రం నేర్చుకుంటున్న విద్యార్థి ఉంటే అతను సూర్యకాంతి సూర్యబింబం సూర్యమండలం ఎలా అవగాహన చెందుతాడు అలా మనం సూర్యకాంతి ఒక అవగాహనని బ్రహ్మం ఒక అవగాహనతో పోల్చుకున్నాం మూడో ప్రశ్నకి వెళ్తే మూడోది బ్రహ్మాండం బ్రహ్మాండం బ్రహ్మం అని కాదు అది ఒక అబ్జెక్టివ్ లాంటి అంటే బ్రహ్మం అంటే అంతటా ఉంది కదా అంత బ్రహ్మాండం కదా అలా ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండం బ్రహ్మాండం అంటే యూనివర్స్ ఎంతో మైలు లక్షల బిలియన్ కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో మన శాస్త్రాల్లో యూనివర్స్ ఒక డైమెన్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఏ శాస్త్రాల్లో ఎక్కడా లేవు ఇంకా సైంటిస్ట్ లాంటి వరకు కనుక్కోలేరు కనుక్కోలేరు ప్రయత్నిస్తారు కానీ కనుక్కోలేరు సో అని అంతటి విశ్వం కాబట్టి అది అంతటా వ్యా మన మన దృష్టి కోణంలో చూస్తే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి దానికి బ్రహ్మాండం సరే మూడో ప్రశ్నకి వెళ్తే పరమాత్మ అంటే ఏంటి అంటే 
అందరూ దాదాపు సకల జీవరాశుల హృదయాల్లో కొలు కొలువైనట్టి వాడు అని రాశారు నిరాకారుడు అనేది యాక్చువల్ గా బ్రహ్మము ఒక గుణం బ్రహ్మము నిరాకారం కదా బ్రహ్మం అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు నిరాకారం కానీ దేవుడికి నిరాకారం లేదని కాదు అక్కడ దేవుడు తత్వాల్లో బ్రహ్మం ఒక తత్వం అయితే ఆ బ్రహ్మం నిరాకారానికి సంబోధిస్తుంది అని ఒక రకంగా అర్థం సో ఇక్కడ థర్డ్ ఆ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ బ్రహ్మం ఒక వర్ణం వర్ణాల్లో ఒకటి వస్తుంది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ భగవాన్ అంటే ఏంటి సెడ్ ఐశ్వర్యాల్లో ఒక ఐశ్వర్యం సంపూర్ణంగా ఉన్నవాడు కాదు షడ్ ఐశ్వర్యాలు సంపూ షడ్ ఐశ్వర్యాలు సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నవాడు సో రెండో ఆప్షన్ ఇద్దరు అయితే ఆన్సర్ అవ్యక్తమైనది కూడా మళ్ళీ అది బ్రహ్మం ఒక డిస్క్రిప్షన్ మనుష్య ధర్మం ఏమి దాదాపుగా అందరు కరెక్టే ఆన్సర్ చేశారు మంచి పనులు మంచి పనులు అనేది ఒక అది స్వాభావికంగా రావాల్సింది మంచి పని మనిషి అనేవాడు మంచి పనులు చేయాలి కానీ ధర్మం మనిషి యొక్క ఉన్నత ధర్మం ఏంటి అంటే భగవంతుడితో తన శాశ్వత సంబంధాన్ని కనుగోడు ఒకవేళ తను కనుక అది కనుగోవడం సక్సెస్ఫుల్ విజయవంతం అయితే న్యాచురల్లీ తను అన్ని మంచి పనులు చేస్తాడు సో దీంతో మనం ఈ పోలింగ్ క్లోజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు థర్డ్ సెషన్ మొదలు పెడదాం నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీకు అందరికీ స్క్రీనింగ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది నేను ఇప్పటి వరకు అది అది మనం ఈ స్లైడ్ అంతా పోలింగ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసాం కదా అదే అది నెక్స్ట్ వెళ్దాం సో నేటి చర్చ అంశాలు ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇవాళ మనం భగవద్గీతలోని రెండు మూడు ఒక రకంగా నాలుగు ఐదు మళ్ళీ ఈ ముఖ్యంగా మూడు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అధ్యాయాల నుంచి ప్రధాన అంశాలని తీసుకొని ఒక సమరీ ఒక ఓవర్ వ్యూ స్టడీగా ఈ స్లైడ్ షోలో ఉంది దీని యొక్క సారాంశం ఏంటంటే మనుష్యుడు దేనికోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుంది శాస్త్రాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయి ఇంకొంచెం వివరంతో అర్థం చేసుకుందాం ఎన్నటి వరకు అది మనం క్లుప్తంగా కొంచెం చెప్పుకున్న ఆనందం ఎక్కడ ఉంటుంది దాన్ని ఇంకొంచెం ఉదాహరణలు ఇంకొంచెం లోతైన అర్థంతో ఇంకా బాగా దీని గురించి వివరించుకుందాం అలాగే అదొక సెక్షన్ అయితే ఇంకో సెక్షన్ లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం అంటే మనకి ఆనందానికి అడ్డంకులు ఏంటి ఎందుకు మనిషికి ఎప్పుడు ఆనందం కోసం వెతుకుతున్న దుఃఖం ఎందుకు ఎదురవుతుంది ఆ దుఃఖానికి రావడానికి కారణం ఏంటి ఆ ఆ కారణం మనుషుల్ని ఏం చేయిస్తుంది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దుఃఖం దుఃఖానికి కారణం మనస్సు అంటే మైండ్ వాళ్ళ మైండ్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం అలాగే మూడో అంశం ఈ మైండ్ మనుషుల చేత ఏం చేయిస్తుంది కర్మం చేయిస్తుంది ఆ కర్మ మనుషుల్ని బంధు ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవులుగా ఉంచుతుంది నిన్న మొన్న ప్రశ్నలు అడిగారు దేవుడి దగ్గరికి శాశ్వత సంబంధం పెంచుకోవడానికి లేకపోతే ఈ జన్మ నుంచి జరా వ్యాధి బంధాన్ని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎలా ఎలా వెళ్ళాలి అంటే దానికి రకరకాల ఆన్సర్స్ చెప్పచ్చు అంటే రకరకాల స్థాయిలో చెప్పచ్చు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కర్మ విమోచనం పొందాలి కర్మ విమోచనం పొందితేనే ఆ కర్మ బంధనం నుంచి మనం విముక్తులమైతేనే మనకి భగవద్ధామం ప్రాప్తి లభిస్తుంది సో ఈ మూడు అంశాలని వివరంగా చర్చించుకుందాం తర్వాత చివరిలో ఇవాళ కొన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ లాగా కూడా ఉన్నాయి ఒక ఒకటి వీడియో ఉంది మళ్ళీ మనం చివరిలో ఎప్పటిలాగానే రేపటి అంశం గురించి కూడా ఏముంటుందో కూడా ముందుగానే చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈ తన్ని మీరు చూస్తున్నారు బైనాకులస్ లో యువకుడు చాలా సీరియస్ గా చూస్తున్నాడు 
బైనాకులర్స్ అంటే ఏంటి మేము బైనాకులర్స్ పెట్టుకుని చూస్తున్నాం అంటే మనం దేని కోసం అయినా బాగా పెట్టుకుందాం అన్నప్పుడు బైనాకులర్స్ యూస్ చేస్తాం సో ఇతను దేని కోసం పెట్టుకుంటున్నాడు మనం ఒక రకంగా ఆలోచించాలంటే మనం మనుష్య జీవితంలో చాలా అనుకుంటాం చాలా చేయాలి అంటే చాలా ఎన్నో గోల్స్ ఎన్నో లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటాం ఎందుకు పెట్టుకుంటాం దానికి కారణం ఏంటి అవి లక్ష్యాలు పొందిన తర్వాత ఏమొస్తుంది అలా విశ్లేషణ చేస్తే చివరికి మనకి ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకటే సమాధానం దగ్గరికి చేరతాం ఆనందం ఆనందం కోసం ఏ పని ఏం చేసినా ఎంత ఉద్యోగాల్లో కానీ చదువుల్లో కానీ బాంధవ్యాల్లో కానీ అంత మంచి జరగాలని కోరుకుంటాం ఎందుకు దాని నుంచి ఏమొస్తుందని చివరికి ఆనందం వస్తుంది అన్నీ చూసిన తర్వాత అన్ని చేసిన తర్వాత ఒక ఆనందం రాకపోతే ఇంకా చేయాలి అని తప్పన కానీ మోటివేషన్ ఏముంటుంది అందుకని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం చేసే పనులన్నిటికీ మనం కారణం ఏంటి ఆనందం కోసం మనకు ఆనందం ఇస్తుంది ఒకవేళ అది నిస్వార్థమైన పనులైనా కూడా ఒక రకంగానే మనకు ఆనందం ఇస్తుంది ఆ ఆనందం కోసం మనం పనులన్నీ చేసుకోవాలి ఇంకా ముందుకెళ్తే దీన్ని చర్చిస్తే ఈ ఆనందం ఎన్ని రకాలగా ఉంటుంది ఎన్ని రకా ఎన్ని ఎన్నెన్ని రకాల్లో మనం ఆనందం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇక్కడ స్లైడ్స్ లో వివరించారు ఆనందాన్ని పొందడానికి వివిధ మార్గాల్లో మనం కృషి చేస్తూ ఉంటాం అంటే వ్యక్తిగత స్థాయిలో ఇప్పుడు అనుకున్నాం చదువు కానీ చదువుకోవాలి కొంతమంది బాగా చదువుకోవాలనుకుంది బాగా పిహెచ్డి లెవెల్లో చదవాలనుకుంది బాగా రీసెర్చ్ చేయాలి వాళ్ళకి అది ఒక ఆనందాన్ని ఇంకా సింపుల్ గా మనం కలోక్యల్ లాంగ్వేజ్ లో అంటే వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే ఒక కిక్ కిక్ ఉంటుందంట ఇది ఏంటి చదువు ఇది బాగాలేదు ఇంకా బాగా చదవాలి మంచి కాలేజీలో చదవాలి అన్న ఒక తప్పన ఉంటుంది అలాగే వృత్తి ఉద్యోగంలో బాగా పైకి రావాలి ఉంటుంది సంపాదించుకోవాలని కొంతమందికి ఉంటుంది కానీ కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళకి సంపాదనతో అంతగా పట్టింపు ఉండదు వాళ్ళ ముఖ్య అంశం ఆ వృత్తిలో ఒక స్థాయికి చేరుకోవాలి ఒక స్థాయి అంటే ఏదో స్వార్థం కోసం కాదు నేను ఇంకోళ్ళకి ఏమన్నా చేయగలే పరిస్థితుల్లో నేను ఉండాలి దాని నుంచి వాళ్ళు ఆనందం పొందుతారు అలా క్రీడలు వినోదాలు క్రీడలు వినోదాలు ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో అవ్వచ్చు పర్సనల్ లెవెల్లో అవ్వచ్చు ఇవన్నీ మనం ఎందుకు వినోదం అనేది ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక సామ్రాజ్యం అది ఇవాళ చూస్తున్నాం ఈ కరోనా వల్ల ఆ వినోదం అనే ఇండస్ట్రీ ఎంత దెబ్బతిన్నారు బట్ అలా అని మనం వినోదాన్ని ఎత్తకడం మనసు రకరకాల మార్గాల్లో వెతుకుతున్నాం ఆన్లైన్లో రకరకాల మార్గాల్లో ఇలాగే కుటుంబ స్థాయిలో కనుక చూసుకుంటే విందులు ముచ్చట్లు కలవడం ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆనందం ఇచ్చే అంశాలు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు రకరకాల పార్టీలు చేసుకుంటూ ఉంటారు సరదాగా కలుసుకుందాం అనుకుంటూ ఉంటారు విహారాల్లో వెళ్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఎందుకు ఫైనలీ ఆనందం పొందడానికి ఇలాగా మళ్ళీ వెళ్తే సమాజ స్థాయిలో నిస్వార్థ సేవకి సేవకులు కొంతమంది ఉంటారు దేశభక్తి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు పర్యావరణ పరిరక్షణ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎందుకు చేస్తారు నిస్వార్థ సేవలో ఉంటారు కరెక్టే బట్ దాని వెనకాల మన్మం మన్మం అంటే ఏదో నెగిటివ్ కాదు పాజిటివ్ గా వాట్ ఈస్ ద హిడెన్ వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ రియల్ మోటివేషన్ బిహైండ్ వీటి వీటి వెనకాల ఎందుకు ఫైనల్ గా ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఆనందం పరుల కోసం చేసిన పరుల పరుల కోసం చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఆనందం ఇస్తుంది సో ఇలా మనం కొంచెం డీప్ గా చర్చించాం ఆనందం అనే విషయాన్ని కొంచెం డీప్ గా ఇంకా ఇది పాజిటివ్ ఇంత ముందు స్లైడ్ లో చూసినవి పాజిటివ్ విషయాలు అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఒక అనుకూలమైన మార్గంలో వెళ్ళి ఆనందం వెతుక్కునేది అలా అని ప్రపంచంలో అందరూ అలా వెతుక్కుంటారా అదే కదా చాలా దుఃఖమైన విషయం వెతుకుల మార్గాల్లోనూ వెళ్ళి ఆనందాన్ని వెతుక్కునేవారు ఎంతెంతో మంది ఉంటారు అలాగే అవన్నీ ఏంటో మత్తు పార్టీలు పార్టీలు అంటే ఏ మద్యం సేవించే పార్టీలు డ్రగ్స్ క్లబ్బులు గాసిప్స్ రకంగా గాసిప్స్ గాసిప్స్ అనేది ఒక అదొక రకమైన పాశ్చాత్యగా అదే ఏమిటి సర్కాజం సర్కాస్టిక్ లైక్ సర్కాస్టిక్ ఆనందం అనమాట సో అలాగే పోరాటం ఇబ్బంది సృష్టించడం ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు ఇవన్నీ ఏంటివి ఇందులో ఆనందం ఏముంది అంటే అదే సాడిజం నెగిటివ్ నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళకి నెగిటివ్ చేసి సమాజంలో అల్లకొల్లను సృష్టిస్తే వాళ్ళకు అదో ఆనందం ఉంటుంది అది కూడా ఆనందమే వాళ్ళు చేసేది కూడా ఆనందమే బాంబ్ అది టెర్రరిజం కానీ ఏమైనా వాళ్ళకు ఒక ఆనందం వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ సిద్ధాంతం ఏదో ఉంటుంది 
వాళ్ళకి అది తెలుసు ఆ సిద్ధాంతం సరైనది కాదు కానీ అని అది వాళ్ళు పట్టుకొని బాగా తీవ్రగా దానికోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు ఆ సిద్ధాంత విజయాల కోసం వ్యంగ్యాలు విమర్శించుకోవటాలు ఖండించడం ఫిర్యాదు చేయటం ఇవన్నీ ఒక రకమైన ఆనందాలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఆనందాలు అంటే మానసిక లెవెల్లో ఆనందాలు భౌతిక లెవెల్లో ఇవ్వకపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు తిని తింటే మనకి ఏమన్నా కడుపు నిండా చూలేకపోతే కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటే మంచి కారు కొనుక్కుంటే అదే ఏమైనా విహారాలకు మంచి ప్రదేశానికి వెళ్తే ఆనందాన్ని ఇవ్వచ్చు కొంతమందికి ఇలాంటివి చేసినా కూడా చాలా విహారాలకు వెళ్ళినంత ఆనందం వస్తుంది సో ఇలా రకరకాలుగా మనిషి అనేక చర్యలను చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు అంటే మనిషి ఆనందం కోసం వెతుకుంటాడు ముందుకు వెళ్దాం ఇక్కడ ఏమి రాస్తుందంటే ఆనందం కోసం మనం అంతులేని శోధ శోధన బాల్యం నుండి ప్రారంభ ప్రారంభిస్తాం అంటే ఇక్కడ ఈ సింపుల్ గా ఈ పాయింట్ చెప్పాలంటే ఆ ఆనందం అనేది వెతుక్కోవడం ఆనందం కోసం అది బాల్యం నుంచి మొదలుపెట్టింది బాల్యం దశలో ఉన్నప్పుడు ఆనందం చిన్న చిన్న ఆట వస్తువుల్లోనూ చిన్న చిన్న పుస్తకాల్లోనో చిన్న చిన్న కార్టూన్లోనే వెతుక్కుంటూ ఉంటాం అలానే కొంచెం ఎదిగి యుక్త వయసులో వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ సినిమాలు అలా వాటిల్లో వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఇంకొంచెం పెద్ద వయసులో వస్తే మన కుటుంబం మన పిల్లలు అని వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఇలా రకరకాల దశలో మనుషుడు ఒక జీవి తన ఆనందం కోసం వెతుకుతూనే ఉంటాడు అనేది ఇక్కడ ప్రధాన ఇంకా ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఆ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఆ మన శాస్త్రాల్లో ఆనందం గురించి ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ సైడ్ మీద ఉంది మనం చర్చించుకుందాం ఆ శాస్త్రాల్లో మనిషిని అయితే ఒక జీవిని అనొచ్చు ఆనందమయ అభ్యాసాలు అంటే జీవి ఎప్పుడు ఆనందం కోసమే వెతుకుతూ ఉంటాట అన్ని నిన్న మనం మీరు కనుక గుర్తుంచు గుర్తుంచుకున్నట్టయితే ఈ పదం కూడా చాలా మటుకు మనం వినే ఉంటాం ఇప్పుడు భగవద్గీత అనే కాదు ఎక్కడైనా కొంచెం మనం దైవ ప్రవచనాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఈ మాట అంటే నిన్న కూడా మనం భగవానుడు అంటే సచ్చిదానంద విగ్రహ అని ఆ డెఫినేషన్ సచ్చిదానంద అంటే భగవంతుడు కూడా ఒక ప్రతినిత్యము ఆనందంలో మునిగి ఉంటూ ఉంటాడు మనం భగ మన ఆత్మలు భగవత అంశం అంశంలో అయినప్పుడు మనకు కూడా ఆ ఒక కోరిక ఎంతో చిన్న కొంచెం తృణ రూపంలో లేకపోతే కణ రూపంలో మనలో కూడా ఉంది మనం కోసం మనం కూడా ఎప్పుడు ఆనందం కోసం పెట్టుకున్నాం సో అది సర్చింగ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ రాంగ్ అంటే ఆనందం కోసం వెతకడం అది తప్పేం కాదు అది మన సహజ స్వభావం ఇన్హరెంట్ నేచర్ సో అక్కడ వరకు ఒక అంశాన్ని మనం పూర్తి చేసాం ముందుగా వెళ్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం సంతోషం అంటే మెరుగుదల అని మేము అనుకోం అంటే అది అది తప్పు ఉంది బట్ ఇక్కడ పెరుగుదల ఇక్కడ నేను యానిమేషన్ లో కొన్ని చూపించాను ఇప్పుడు సంతోషం ఇక్కడ సంతోషంలో నాలుగు అంశాలు ఇక్కడ మేము ప్రస్తుత పరిచాం ఒకటి తినడం నిద్రించడం సంభోగం రక్షణ ఈ ఈ నాలుగు అంశాలు ఒక కేటగిరీస్ గా మనం అనుకుంటే మన ఆనందం ఈ వెతుక్కుంటూ ఉంటామని ఇందాక అనుకున్నాం కదా అది ఆ ఒక్కొక్కసారి పాజిటివ్ అంశాల్లో కనుక మనం ఆలోచిస్తే ఈ ఈ తినడం నిద్రించడం సంభోగం రక్షణ అనేది నాలుగు ప్రధాన అంశాలు వీటిల్లో మనం ఆనందాన్ని రకరకాల స్థాయిల్లో వెతుకుతూ ఉంటాం అంటే ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఆ చిన్నప్పటి నుంచి బాల్యం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు మనం ఆనందాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాం అని దాన్ని ఒక ఫోర్ కేటగిరీస్ లో కనుక విభజిస్తే ఇవి ఒక ఫోర్ కేటగిరీస్ అని చెప్తున్నాం ఈ కేటగిరీస్ ని మనం ఇంకా కొంచెం వివరిద్దాం ఇప్పుడు ఆ మన చూ సరే ఇక్కడ కొంచెం అది కొంచెం ఇష్యూ ఉన్నది ఆ సో ఈ తినడం నిద్రపోవటం ఒక ప్రీవియస్ లైట్ కి వెళ్తాను కొంచెం కొంచెం సారీ 
ఇక్కడ ఒక విషయం సారీ కొంచెం ఈ స్లైడ్స్ రాంగ్ అనిమేషన్ ఉన్నది ఈ నాలుగు అంశాలు కనుక మనం ఆలోచిస్తున్నట్టయితే మానవుడు అనుకుంటాడు మనం తిన తినటంలోను నియంత్రించడం సంభోగంలోను లేకపోతే రక్షణలోను మెరుగైన స్థాయికి ఇంకా రకరకాల మెరుగైన ఆనందాన్ని పొందడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం కానీ మనం కొన్ని శాస్త్రం మనకి ఏం చెప్తోందంటే ఈ తినడం నిద్రించటం సంభోగం రక్షణ అనేది మానవులు ఒక్కరే చేస్తున్నారా జంతువులు చేయరా అన్న ప్రశ్న మనకి కలిగేలాగా చేస్తాం ఇప్పుడు జంతువులకి స్నేహితులు ఉండరా జంతువులకి కుటుంబం సరదా ఉండదా అనేది ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని శాస్త్రాలు మనకి పదే పదే ఆలోచింపజేస్తున్నాయి అనమాట మనుషులు ఏ రకంగా నువ్వు తింటాయో అలాగే జంతువులు కూడా తిం తింటాయి మనం మనుషులు నిద్రిస్తూ ఉంటాం అలాగే జంతువులు కూడా నిద్రిస్తూ ఉంటారు అలాగే మనుషులు సం వివాహం చేసుకుని సంభోగం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అలానే జంతువులు కూడా వాళ్ళు వివాహం చేసుకోరు కానీ పిల్లల్ని కంటారు కదా ఇంకా రక్షణ విషయానికి వస్తే మనం సఫెస్టికేటెడ్ వెపన్స్ అవన్నీ తయారు చేసుకున్నాం కానీ జంతువులు అవి కూడా వాటి రక్షణలో అవి చేసుకోవటంలో తిట్ట ప్రతి ఒక్క జంతువుకి ఆ దేవుడు వాటిని వాటి కాపాడుకోవడానికి రకరకాలైన తెలివితేటలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు సో ఇలా కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ కేవలం ఆనందం ఈ నాలుగు అంశాల్లో వెతుకుతూ ఉంటే మనుషుడికి జంతువునికి తేడా ఏంటి అన్న ప్రశ్న మనకి రావాలి మనకి వచ్చే విధంగా శాస్త్రం మనం ఏమంటోందంటే మనం అది ఆ ప్రశ్న మనని మనం వేసుకోవాలి ముందుగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు తినడం ఈ నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి కదా నాలుగు అంశాలని ఒక రకంగా ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆనందానికి వెతుక్కోవడానికి నాలుగు అంశాలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం తినడానికి ఎన్ని రకాల వంటకాలు ఉంటాయో ఎన్ని రకాల రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయో ఎన్ని రకాల క్విజిన్స్ ఉంటాయో సో ఇలా తినడానికి రకరకాలైన మనం రకరకాలైన వాటివి వెతుక్కుంటూ ఉంటాం అలాగే నిద్రించడంలో చాలా మందికి ఆనందం ఉంటుంది కొంతమందికి రిలేషన్షిప్స్లో ఆనందం రక్షణలో కూడా చాలా మంది ఆనందం ఇస్తుంటారు కానీ ఇవన్నీ పక్కన మనం చూసిన చిత్రంలో అయితే ఇవి మనుషులు ఎలా చేస్తున్నారో జంతువులు కూడా అలానే చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక చాలా పర్యటన క్వశ్చన్ అడగటం జరుగుతుంది అప్పుడు మానవులు మరియు జంతువుల మధ్య తేడా ఏంటి అనేది ఒక చిన్న ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడ్డ ప్రతి జీవి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమండి మీరు ఆలోచించండి దేంటి గద్ద నెక్స్ట్ గుర్రం ఇది కుక్క ఏనుగు బల్లూకం ఇది కోయిల సో వీటి వీటి ప్రత్యేక ఏంటి ఒకసారి మనం కనుక ఆలోచించినట్టయితే ఈ జంతువులు వాటికి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉన్నాయి గుర్రం వేగంగా పరిగెత్తగలదు గద్ద గాలిలోంచి ఎంత కిందైనా చూడగలదు ఏనుగు చాలా బలవంతమైనది బల్లూకం కూడా అలా అలానే కోయిల పాడగలదు కుక్క విశ్వాస జీవి ఏదైనా ఏ ఏ వాసనైనా పసిగట్టగలదు సో ఇలా ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది మానవుడు ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాడు ఆధునిక యుగం ఆధునిక పద్ధతుల్లో పురోగతి చెందుతున్నాం అంటూ వేరే జంతువులు చేసే పనులు గుర్రంలాగా వేగంగా పరిగెత్తడం వేగంగా పరిగెత్తడం అంటే వేగమైన కార్లను తయారు చేయటం గద్దలాగా ఎంతో దూరం చూడగలిగి టెలిస్కోప్లు బైనోస్కోప్లు కనుక్కోవటం ఎంతో ఇలా కుక్క కుక్కలాగా ఈ వాసనలు పసిగట్టగలి పరికరాలని యంత్రాన్ని తయారు చేయటం ఇలా రకరకాల యంత్రాలను కనుక్కుంటున్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఏమన్నా అంటే పురోగతి సాధించడానికి ఇంకా ముందుగా విశ్లేషిద్దాం ఈ తినడం నిద్రించడం సంభోగం రక్షణలో మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే మనం నేను ఒకసారి యానిమేషన్ ఆపుతాను యానిమేషన్ సంబంధం పెట్టలేదు
లేకపోతే ఇలా చూపిస్తుంది స్లైడ్ షో కాకుండా షేర్ చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు యానిమేషన్ సమయంగా లేకపోవటంతో అది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకున్నా కనిపిస్తుంది సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఈ మనుషులకి జంతువులకి తేడా ఏంటి అంటే ఇంతవరకు ఒక అంశం ఆనందం గురించి చర్చించుకున్నాం రెండో అంశం మనుషులకి జంతువులకి నిజమైన తేడా ఏంటి అని ఇక్కడ చూసారా ఈ బొమ్మలని మనుషులు ఇప్పుడు ఒక రకంగా కేవలం జంతువులు చేసినవి చేస్తుంటే కే కేవలం మ ఆ మనుషులు ఎలా తయారవుతున్నారంటే ఆ జంతువుల చేతనతో తయారైపోతున్నారు ఇవి ఇంతగా లేవు ఈ బొమ్మలు మనుషులు కానీ వాళ్ళ మొహాలు ఏమో మృగాల మొహాలతో అంటే ఇవాళ కేవలం ఈ నాలుగు వాటితోనే మనం నిమగ్నం అయి ఉంటే మన చేతన జంతువుల కంటే ఏమాత్రం పెద్దది కాదు ఆ చెప్ ఆ విషయం చెప్పడానికి ఇవి ఇక్కడ పాయింట్స్ మనం రాసి ఉంచాము ఇందాక అలాగే ఇలా ఈ ఈ పనులు ఈ కొన్ని పక్షులు జంతువుల గురించి వాటి ప్రత్యేకత గురించి చర్చించుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఈ మనిషి చూస్తున్నాడు వాటి పక్కన సో నిజంగా వాటితో పోలిస్తే నాకున్న ప్రత్యేకత ఏంటి ఇంకో స్లైడ్ కి వెళ్తే అక్కడ మనకి ఏం రాస్తుందంటే తినడం నిద్రించడం సంభోగం ఈ రక్షణలో జంతువులకి ఎత్తుబద్ధమైన శక్తి మేధస్సు ఉంది అయితే కానీ మానవులు మనం కొంతమంది అనొచ్చు ఇందాక స్లైడ్ లో మనం ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేసాం మానవులకి ఏంటి ప్రత్యేకత అంటే కొంతమంది అనొచ్చు అదేంటి మానవులు ఏంటి ప్రత్యేకత అంటారు మానవులు చాలా అధునాతిగత అధునాతగన ఏమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ముందుకి సాగుతున్నాడు సో మనుషుల్ని జంతువుల్ని ఎలా పోల్చగలం కానీ శాస్త్రం మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం చెప్తుందంటే ఇది కాదు తేడాలు మనిషి ఉన్ను జంతువులకి మనిషికి ఒక రీజనింగ్ పవర్ ఒక సుపీరియర్ రీజనింగ్ పవర్ అంటే విచక్షణ కేపబిలిటీ విచక్షణ విచక్షణ భావం ఉన్నది ఆ విచక్షణ భావం లేకపోతే మనుషుడు ఒక జంతువుతో సమానం అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాం ఆ రీజనింగ్ కేపబిలిటీ మనం కనుక యూజ్ చేసుకోలేకపోతే మనం జీ జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయో మనం కూడా అవే పనులు చేస్తున్నాం కాకపోతే కొంచెం మెరుగైన స్థాయిలో అంటే ఇప్పుడు జంతువులు రోడ్డు మీద ఏవి పడితే అవి తింటూ ఉంటాయి మనుషుడు అలా కాకుండా కొంచెం చక్కగా కూరగాయలు అవి కొనుక్కొని నీట్గా కడుక్కొని మంచి ప్లేస్ లో వండుకొని తింటూ ఉంటాడు డైనింగ్ హాల్ లోనో లేకపోతే చక్కగా కింద విస్తరాగా వేసుకొని తింటూ ఉంటాడు సో ఇలా అన్ని విషయాల్లోనూ కొంచెం మెరుగైన స్థాయిలో చేస్తున్నాం అంతేగాని మనకు ఉన్న కేపబిలిటీని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అది ఇది మన భగవద్గీతలు కూడా చెప్పింది సో ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ కనుక మనం వస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మరి ఇంత పురోగతి చెందిన అధునాతిక మానవుడు పూర్తిగా ఆనందించి ఆనందంలో ఉండాలి కదా ఎందుకంటే మనం ముందు కొన్ని పాయింట్స్ డీప్ గా డిస్కస్ చేసాం ఆనందం కోసం మనిషి ఎలా వెతుకుతూ ఉంటాడని రకరకాల పాయింట్స్ లిస్ట్ చేసాం ఇంకా మేము కొన్ని లిస్ట్ చేసాం ఇంకా కొంత మిమ్మల్ని లిస్ట్ చేసామంటే ఇంకా మీరు చాలా పాయింట్స్ ఎక్కువ లిస్ట్ చేసేవాళ్ళము కాస్ ఉండేవాళ్ళము అలాగే ఆ నెగిటివ్ రకంగా అనుకొని పాజిటివ్ గానే కాకుండా నెగిటివ్ గానే ఆనందం ఎలా వెతుకుతూ ఉంటాడు సరే మరి అలాంటప్పుడు మనిషి బాగా అధునాతి అధునాతన సాంకేతిక సాంకేతికత ఉన్నవాడైతే జంతువుల కంటే ఆ జంతువులు చేసినవే చేస్తున్నాడు కానీ మెరుగ్గా చేస్తున్నాడు అనుకుంటే ఎప్పుడు ఆనందంలో ఉండే ఉండాలి కదా కానీ నేటి మానవుడు నేటి యుగ మానవుడు ఈ నిజంగానే ఆనందంలో ఇప్పుడు ఉంటున్నాడా ఇప్పుడు మీరు కనుక జస్ట్ ఒక గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అని కొడితే ఎంతో చాలా మనకి భయానకమైన స్టాటిస్టిక్స్ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ది హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అసలు చాలా మటుకు తక్కువ ఉంది ఇంకా మనం ఈ పాశ్చాత్య దేశాలు బాగా వృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఇండెక్స్ చూస్తే ఏవో యూరోప్ యూరోప్ దేశాల్లో కొన్ని దేశాలు తగ్గిస్తే చాలా మటుకు మనం మనం ఇమిటేట్ చేసే ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఈ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ చాలా లో లెవెల్లో ఉంది కాకపోతే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో లెవెల్ లో ఉండటం ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకో ఇండెక్స్ హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉంది ఆ ఇండెక్స్ ఏంటి ఇది కొన్ని రాసాం కదా 
అసంతృప్తి ఆందోళన ఒత్తిడి నిరాశ అన్నిటికంటే అన్హ్యాపీనెస్ సంతోషం సంతోష రహితం ఈ అంశాల ఒక సర్వే కనుక తీసుకున్నట్టయితే అవి చాలా గరిష్ట స్థాయిలో ఉంటుంది సో అవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఆనందం కోసం వెతుక్కుంటున్న పనులు ఆనందం కోసం చేసే పురోగతి నిజంగా మనకి ఆనందాన్ని ఇవ్వట్లేదు సో ఇది కొంచెం డీప్ గా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇంకో ఇంకా గమ్మత్తుగా నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో పాయింట్ ఏముందంటే మరి ఆ జంతువులు జంతువుల కంటే మనం ఆనందంగా ఉంటున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆ జంతువుల్లో అల్లలు లేవు కదా ఈ రోజుల్లో అల్లలు గత వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి అలాగే ఇప్పుడు యుద్ధాలు లేకపోయినా ఇప్పుడు యుద్ధాలు ఎందుకు లేవు మన మధ్యన మిడిల్ ఈస్ట్ లో చాలా పాపం చాలా ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది చాలా మంది చనిపోయారు సరే యుద్ధాలు పెద్దవి లేవు లే ఈ గత రెండు మూడు దశాబ్దాల్లో గత యాభై సంవత్సరాల్లో పెద్ద యుద్ధాలు ఏమి జరగలేదు ఇండియా పాకిస్తాన్ కూడా ఎప్పుడు సెవెంటీ వన్ లో జరిగింది అనుకుంటే ఎప్పుడో అప్పుడు ఎక్కడో న్యూస్ పేపర్ లో చూస్తే ఎక్కడో అప్పుడు అల్లర్లు కొట్లాట్లు జరుగుతున్నాయి ఉంటాయి ఆత్మహత్యలు ఇంకా అల్లర్లు జంతువుల్లో అప్పుడప్పుడు కొంచెం జరుగుతుంటాయి కుక్కలు వాటిల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఆత్మహత్యలు ఉంటాయా ఎప్పుడైనా మనం విన్నామా ఏ కుక్క ఊరేసుకొని చనిపోయిందనో ఏ పిల్లి ఊరేసుకొని చనిపోయిందనో విడాకులు మాదక ద్రవ్యాలు వాడకాలు ఇలాంటివి ఉంటున్నాయా సో అంటే ఈ రకంగా మనం ఆలోచించాలంటే ఎందుకు ఇలా అవుతోంది ఈ ప్రశ్న మనకి రావాలి మానవుడు చేసిన వైఫల్య పురోగతి నిజంగా తనకి ఆనందాన్ని ఇవ్వట్లేదు కానీ వైఫల్యం వైపు దారి తీస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కనుక ఆలోచించి ఇంత విస్ ఇంత వివరంగా ఎందుకు ఈ పాయింట్స్ పెట్టామంటే ఒక ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వెళ్ళి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆ శాస్త్రం మన ఏముంటుందంటే ఇవన్నీ ఈ ఆహార నిద్ర ఇప్పుడు ఒక హితోపదేశంలో ఒక మంచి శ్లోకం ఉంది ఇది మనం ఫస్ట్ స్లైడ్ లో కూడా ఉంటా అక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మనం చదవలేదు ఎందుకంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకొని ఆ ఈ శ్లోకం కనుక మనం చదివితే ఆ ఇంకా దట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందని అక్కడ మనం చదువుకోలేదు హితోపదేశంలో ఈ ఒక అంశం ఉంది ఆహార నిద్ర భయమైథునాంశ సామాన్యమేత పశుభిర్ నరాణ ధర్మోహి తేషాం అధికో విశేష ధర్మేన హీన పశుభి సమాన అంటే ఇవన్నీ ఈ ఆహార నిద్ర భయ మైథునా మైథునా ఆహార ఫుడ్ అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే ఫుడ్ ఈటింగ్ స్లీపింగ్ డిఫెండింగ్ అండ్ మేటింగ్ ఈ ఫోర్ యాక్టివిటీస్ ఈ ఫోర్ కార్యకలాపాలు మనుష్యుడికి జంతువులకి సమానమే కాకపోతే ఒక మనిషిని జంతువుతో అధికాన్ని అంటే ఒక అధిక స్థాయిలో ఏ ఉంచుంది ఏ అంశం ఉంచుంది ఇందాక అన్నట్టు రీజనింగ్ పవర్ లేకపోతే ధర్మాన్ని ఎత్తుకోవడానికి సో ఇది ఒక అంశం ఇది మనం నిన్న కూడా కొంచెం చర్చించుకున్నాం ఇంకా ఈ ముందు స్లైడ్ కి వెళ్తాను నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కూడా మనం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇందాక అంటూ ఉంటాం మనం చాలా ఆధునిక పరికరాలతో మనం చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాం కానీ ఒక మానవుడు ఇవన్నీ తయారు చేసింది ఎందుకు ఈ ఆధునిక పరికరా పరికరాలు ఆ తనకి ఒక బొమ్మలు కా లేదా వస్తువులు తనకి ఉపయోగపడే వస్తువుల లాగా తయారు చేసుకున్నాడు కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ ఉపయోగపడే వస్తువులు చేతుల్లోనే మానవుడు కీలు బొమ్మ లాగా అయిపోయాడు సో ఇవన్నీ కొంచెం డీప్ గా ఆలోచించాల్సిన అంశాలు అందుకే మీ ముందు ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం సో దట్ మీరు ఆ ఈ పాయింట్స్ ని ఇంకా డీప్ గా అబ్జర్వేషన్ చేయడానికి ఇప్పుడు చాలా మటుకు కొన్ని పాయింట్స్ కొంచెం డీప్ గా వెళ్తూ ఉంటాం మీకు అనిపిస్తుంది అది ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇది అని ఎందుకంటే ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం హ్యూమన్ బీయింగ్ కి రీజనింగ్ పవర్ అని ఉంటుంది మేమేదో భగవద్గీత సరిలేకపోతామని చెప్పి ఇది 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 అనే కంటే కూడా అవి చెబుతూ అవి ఎందుకు అవి పాయింట్స్ ఎందుకు కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం దాని కారణాలు ఇవి వీటి గురించి ఆలోచించండి అంటే మనం కూడా ప్రతినిత్యం వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఈ పాయింట్స్ ఇంకా డీప్ గా మనకి ఆ అర్థం అవుతాయి సో ఆ ఒక రకంగా ఆ శ్లోకం ఒక తాత్పర్యం ఏంటంటే పరతత్వం గురించి విచారణ లేకపోతే పరతత్వం అంటే మనం నేను అనుకున్నాం భగవత్తత్వం అని కూడా అని అనుకోవచ్చు ఆ ఆ పరతత్వ విచారణ లేకపోతే మనుషుడికి ఒక జంతువుకి ఏమి తేడా ఉండదు సో ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము సో ఇప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కొన్ని భగవద్గీతలు కొన్ని శ్లోకాలు ఇప్పుడు ఈ ఆనందం 
రిలేటెడ్ అసలు ఆనందం ఎక్కడ వస్తుంది ఎక్కడ రాదు కానీ మనిషి ఎక్కడ ఎత్తుకుంటున్నాడు అనే కొన్ని శ్లోకాలు చదివి ఈ ఆనందం కానీ కష్టం కానీ దుఃఖం కానీ వీటికి కారణం ఏంటి అడ్డంకులకి కారణం ఏంటి ఆ మనస్సు దాని గురించి చెప్తుంది స్లోలీ అటువైపు వెళ్దాం ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఉంది ఇంద్రియాధ్యేషు వైరాగ్యం అహంకార ఏ వచ్చ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అహంకారం ఏ వచ్చ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం సో వీటన్నిటికి ఈ నిజంగా ఎవరైనా మానవుడు ఆనందం వెతుక్కోవాలి అంటే తను వెతుక్కోవాల్సిన ఆనందం ఇంద్రియార్థేషు అంటే ఇంద్రియ పదార్థాల్లో కాదు ఇంద్రియ ఇంద్రియ విషయాల్లో ఆనందం వెతుక్కుంటే సరి పరిపూర్ణమైన ఆనందం ఉంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ ఇప్పుడు ఇంద్రియ ఇంద్రియార్థి ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి వచ్చే ఆనందం డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే వర్ణన చేయాలంటే అది తాత్కాలికము ఫ్లిక్కరింగ్ ఫ్లిక్కరింగ్ అంటే మినుపు ఫైర్ ఫ్లైస్ ఉంటాయి కదా టక 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 వెలుగుతూ ఉంటాయి అలా లైట్ వెదజల్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ సడన్ గా మాయం అయిపోయి కాలిపోతూ ఉంటాయి అలా ఫ్లిక్కరింగ్ అనమాట అంత ఈ యొక్క మనం ఎడారిలో ఈ ఎండమావి అని ఉంటూ ఉంటాం ఆ ఎండమావి ఒక నిజంగానే మనకి దాహం తీర్చగలుగుతుందా అందుకని ఈ ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని ఆ ఎండమావితో కంపేర్ చేస్తారనమాట ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ శ్రీల ప్రభుపాత గారు ఏం చెప్తూ ఉండేవారు అంటే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి ఎలా ఎటువంటి వంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ఒక పురాతన కాలంలో ఇలా శిక్షించేవారు మనం చూడలేదు బట్ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని దేశాలు ఇలా రకరకాల హింసలు పెడుతూ ఉంటారు ఒక ఖైదీని కానీ ఒక ఎవరైనా క్రిమినల్ ని కానీ పనిష్ చేయాలంటే వాడి తలని తీసుకెళ్లి ఒక తొట్టి అంటే టబ్బులో నీళ్లు పుళ్ళుగా పోసి అందులో తల పూర్తిగా వంచేస్తారు వాడు ఇంకా ఊపిరా ఆ ఊపిరి ఇంకా ఆడట్లేదు ఇంకా పోతోంది ప్రాణం పోతోంది అన్నప్పుడు వెంటనే తల ఆ నీళ్ళలోంచి బయటికి లాగుతారు అలా లాగినప్పుడు ఒకసారి ఊహించండి మనం కూడా ఒకసారి నీళ్లు సడన్ గా పడితే అతి స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఎప్పుడైనా వెళ్ళి కొంచెం మునిగిపోయి వెంటనే పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది అలాగే మన ఇంద్రియ తృప్తి కూడా ఆ ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి వచ్చే ఆనందం ఆ నీళ్ళల్లో పడి కాసేపు ఉండి వెంటనే ఇంకా ప్రాణాలు పోతోంది ఊపిరాడట్లేదు అన్న సమయంలో బయటికి లాగినప్పుడు పొందే ఆనందం ఆ ఆనందం ఎంత క్షణికమో ఎంత తాత్కాలికమో అటువంటిదే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి లభించే ఆనందం అని మనకి ఈ హితోపదేశం కానీ ఈ రకరకాల శ్లోకాలు భగవద్గీతలోని పలు రకం పలు చోట్ల మనకి కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది ఆ పాయింట్స్ అని తీసి స్లైడ్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ గా ప్రజెంట్ చేసి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకో శ్లోకం ఇక్కడ ఇంకా మనం కొంచెం మనస్సు వైపుకి వెళ్ళదాం కొన్ని శ్లోకాలు చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కృష్ణుడు ఇస్ ద బెస్ట్ సైకాలజిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ లో చాలా మంది ఉంటారు సైకాలజిస్ట్ అంటే మానసిక వేతన ఉమ్మతులు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా రకరకాల ఇలా చేయండి అలా ఆలోచించండి అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ కృష్ణుడు నిన్నే అనుకున్నాం కదా షడే షడైశ్వర్యలో షడైశ్వర్య సంపూర్ణ భగవానుడని జ్ఞానంలో కూడా అతని కంటే ఎవరైనా నిలిచి ఉంటారా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవద్గీత ఈజ్ ఆల్సో రకరకాల పర్స్పెక్టివ్స్ లో చూడాలంటే భగవద్గీత చాలా విశేషమైన అందులో ఈ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా ఎన్నో ముఖ్యమైన అంశాలు అలాంటిది ఇక్కడ ఒక శ్లోకము ఈ పక్కన చూపిస్తున్న పటము ఈ శ్లోకం డైరెక్ట్ గా సంబంధించింది కాకపోయినప్పటికీ మూడో అధ్యాయంలో దీని గురించి వర్ణన ఉంది మనం ఈ ఇంద్రియ తృప్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా దాన్ని కొంచెం ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఈ పాయింట్స్ రాసాం దీని తర్వాత నుంచి అంశం ఇంకో అంశానికి వెళ్దాం ఇక్కడ అంశం ఏంటంటే సో ఏ హి సంస్పర్శ జాభోగా దుఃఖ యోనేవ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నశ్నతేషు రమతే బుధా దీన్ని తెలుగులో రాయలేదు అది కొంచెం మిస్టేక్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఏ హి సంస్పర్శ జాభోగా దుఃఖ యోనేవ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధా ఇది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సెకండ్ ట్వంటీ సెకండ్ వర్స్ ఇందులో ఇది క్లియర్ గా కృష్ణుడు అర్జున్ తో చెప్తున్నాడు ఏహి సంస్పర్శ జా భోగా 
దుఃఖ యోని యోని అంటే ఏంటి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ మనకి ఈ ఇంద్రియ తృప్తి ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అది దుఃఖానికి కారణం దారి తీస్తుందండి ఆద్యంతమంత కౌన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంద్రియ తృప్తికి ఒక ఆది అంతం ఉంటుంది నతేషు రమతే బుధ బుధ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా జ్ఞానం పరిపక్వం చెందిన వారు వాళ్ళు ఇటువంటి లోవర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ వైపుకు వెళ్ళరు వాళ్ళు హైయర్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ వైపుకి చూస్తారు ఇందులోనే హ్యాపీనెస్ ఉంది ఇంద్రియ తృప్తిలో అంటే కొంతమంది మాయావాది ఫిలాసఫీ సిద్ధాంతాలు ఉంటారు ఇదంతా మాయా అసలు మనం ఏమన్నా తింటుంటే అది మనం నిజంగా మనకి ఆనందం ఇవ్వట్లే ఇస్తుంది అది మనసు మానసిక ఆనందం వస్తుంది కానీ భగవద్గీతలో చెప్పేది ఏంటంటే అది చాలా టెంపరీ తాత్కాలికం సో అది శాశ్వతంగా ఎప్పుడు ఉండదు అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు ఒక కనెక్షన్ ఏర్పరచాలంటే మనం ఆనందం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కొంచెం సైడ్ కాన్సెప్ట్ గా ఈ మనుష్య జన్మ మనుష్య జన్మకి ఆ జంతువు జన్మకి తేడా ఏంటి మనుష్య జన్మ రీజనింగ్ కేపబిలిటీ ఉపయోగించకపోతే ఒక తన చేతన ఒక జంతువు లాగే ఉంటుంది అంటారు ఉంటుంది అని మనం చర్చించుకున్నాం ఇది అన్నిటికీ కారణం ఏంటి అసలు భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది అంటే అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కారణం మన మనస్సు ఎందుకంటే ఒక మనస్సుని మనం సైంటిఫిక్ గా ఆలోచించాలంటే అదొక ఫ్యాక్టరీ లాంటిది అందులోంచి కాన్స్టెంట్లీ ఆలోచన అలా బయటకు వస్తూనే ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఒక రీసెర్చ్ కూడా జరిగింది నేను ఆ స్టాటిస్టిక్స్ నాకు ఇప్పుడు సరిగ్గా గుర్తు లేదు అందులో వాళ్ళు రాశారు ఒక నిమిషంలో కొన్ని వేలు కొన్ని వేలు కొన్ని ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ఆ నిమిషంలోనూ గంటలు ఉన్నాయి అది ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు స్టాటిస్టిక్స్ తెలియదు మనం గూగుల్ చేస్తే కూడా వస్తుంది బట్ చాలా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అంటే బాగా రీసెర్చ్ చేసి కంపైల్ చేసిన అంశం ఏదో అలా సరదాగా రాసింది కాదు ఎన్నో రకమైన ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తాయట అన్ని వేల ఆలోచనలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మై మైండ్ మనసు అనేది ఏమన్నా చూస్తుంది అదొక మెషిన్ లాంటిది మనిషి అలా ఇప్పుడు అలా కెమెరా ఇప్పుడు ఏమన్నా కెమెరా ఏమన్నా ఉందంటే అది చూసి అది దాన్ని పసిగట్టి మనకి ఒక చేతనకి పంపిస్తుంది అలాగే మనసు ఈ ఇంద్రియ మనసుకి వేరే ఈ ప్రక్రియలు ఇంద్రియాలు కింద పక్కన పటంలో చూసారనుకోండి కృష్ణుడు థర్డ్ చాప్టర్ లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు అనమాట హార్సెస్ ఈ గుర్రాలు ఉన్నాయి ఒక మనిషి ఆ రథాన్ని నడుపుతున్నాడు అక్కడ లోపల బిత్రపోయి చాలా భయ భయభ్రంతులైన ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఈ కంపారిజన్ ఎనాలజీ ఎలా ఇస్తున్నారంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఇక్కడ రకరకాలైన హార్సులు ఉన్నాయి ఈ హార్సెస్ ఈ గుర్రాలు ఏమంటే ఈ హార్సెస్ మన ఇంద్రియాలు ఆ ఇంద్రియాలు మన ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి విచక్షణా భావం ఆ విచన విచక్షణ భావం ఆ గుర్రాన్ని నడిపించే తాళ్ళు ఆ బ్లూగా ఒక క్యారియర్ డ్రైవర్ అంటే గుర్రం నడిపేవాడు ఉన్నాడు కదా అతను ఎవడు అంటే అది మైండ్ ఈ రథం బాడీ ఆ బాడీలో ఆ మన ఆత్మ అంటే ఒక ఎనలాజికల్ ఎలెగారికల్ ఎనాలజీ సో మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ఆ ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆ ఆనందం అనే అంశం చర్చించుకున్నాం కదా దాన్ని దీన్ని దీంతో రిలేట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మన ఇంద్రియాలు ఈ కన్ను ఏవో అందమైన వస్తువులు చూస్తూ ఉంటాయి ఆ టంగ్ ఆ అందమైన లేకపోతే చాలా రుచికరమైన ఆహారాలు అంటే చేయాలనుకుంటూ ఉంటాయి చెవులు చాలా మధురమైన సంగీతాన్ని వినాలనుకుంటూ ఉంటాయి ఇలా మనకి మిగతా చెవి ముక్కు కన్ను చెయ్యి వల్ల ఐదు ద్రవం ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా అవి అవి అలా పరిశీలన చేసి వాటి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటాయి మైండ్ కి ఇప్పుడు ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ రీజనింగ్ కెపాసిటీ ఈ రీజనింగ్ కెపాసిటీ మన ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ డిఫరెన్షియేట్స్ హ్యూమన్ ఫ్రమ్ ఏ యానిమల్ అంటే ఈ ఇంటెలిజెన్స్ కేపబిలిటీ ఆ ఒక్కటే ఆ ఒక్క ప్రత్యేకత మనిషికి జంతువులకి తేడా కల్పించేది లేకపోతే మనం కూడా ఆ జంతువుల లాంటి వాళ్ళు మనం మన రీజనింగ్ కెపాసిటీతో ఎటువంటి విషయాలు మన ఇంద్రియాలు గ్రహించి మన మైండ్ కి పంపిస్తున్నాయి అనేది కనుక నియంత్రించగలిగితే మన మనస్సు ఎప్పుడూ మన్ని సరైన మార్గంలోనే పంపిస్తుంది అప్పుడు ఈ ఆనందం కోసం ఆనందం ఏమైనా తక్కువపోతే లేకపోతే ఏమన్నా బంధాల్లో పడినప్పుడు మనకి కలిగే బాధల నుంచి మనం ఈజీగా బయటపడగలం సో ఇది ఒక అర్థం 
ఒక రీజన్ మెయిన్ రీజన్ బట్ మనకి ఆనందంకి ఎప్పుడు అడ్డంకులు ఎందుకు ఉంటాయి అంటే అయితే భగవద్గీతలో కూడా దీనికి సొల్యూషన్ ఇవ్వటం జరిగింది సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే యోగా యోగాభ్యాసం యోగాభ్యాసంతో మన మనసుని మనం నియంత్రించగలం అని భగవద్గీతలో ఆరో అధ్యాయంలో బాగా విస్తృతంగా యోగా అధ్యాయంలో చాలా యోగ గురించి రాసింది ఆ యోగా అధ్యాయంలో రాసినప్పుడే అక్కడ కూడా ఈ చర్చ వస్తుంది యాక్చువల్లీ కృష్ణుడు అంటాడు అర్జున్ తో మనస్సు మనిషికి ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక మనిషికి అంత వర్స్ట్ ఎనిమీ కూడా అవ్వగలరు సో అందుకని ఇందాక మనం చూసాం ఒక మనిషి చాలా నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ రాసాం కదా నిరాశ ఇటువంటివి ఎందుకు వస్తాయి అవన్నీ ఒక మానసిక ఫీలింగ్ మన అంచనాలకు తగ్గట్టు మన వాస్తవిక ఉండకపోవచ్చు ఇంకోళ్ళని చూస్తాం ఓహో వాళ్ళు భలే పురోగతి సాధించారు లేకపోతే వాళ్ళు అది చేస్తున్నారు నేను అది చేయాలి అది చేస్తాం కానీ అది చేసినప్పుడు తగిన సరైన ఫలితం రాకపోతే నిరాశ నిరాశ జరిగినప్పుడు కొంతమంది తట్టుకోగలుగుతారు కొంతమంది తట్టుకోలేకపోతుంటారు ఇది ది సైకిల్ ఆఫ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆనందం దుఃఖం ఒక చక్రం అనమాట ఈ చక్రంలోంచి భయపడాలి అంటే మనసుని నియంత్రించడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ మనసు నియంత్రించడం అనే ప్రక్రియనే యోగా అని చెప్తారు యోగా అంటే యుజ్ 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 అంటే టు కనెక్ట్ ఒక ఒక దానితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం ఆ యోగా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ యోగా గురించి చెప్పాలంటే ఇంకో ఆరోగ్యాలు చెప్పుకోవాలి మనం ఇవాళ కాన్సెప్ట్ ఆనందం కర్మ మెయిన్ గా మనస్సు ఇవి మూడు కాబట్టి వాటి రిలేటెడ్ చెప్పుకోవాలి అంటే కృష్ణుడు ఆ యోగా కూడా రకరకాల యోగాలు ఉంటాయి కర్మ యోగా ఉంటుంది జ్ఞాన యోగ అష్టాంగ యోగ జ్ఞాన యోగ కానీ మనం భక్తి యోగ గురించి కొంచెం సేపు చెప్తూ చూసుకుంటాం ఆ భక్తి యోగ గురించి చెప్పించుకునే ముందు ఇక్కడ ఒక మంచి స్టోరీ రాశారు ఆ స్టోరీ కూడా ఒక రకంగా మన మానసిక సంతులన క్రమంగా లేకపోయినా లేకపోతే మనం మన మనసుకి దాసులం అయిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనేది వివరించడానికి మనకి తెలిసిన స్టోరీయే మనం అంత డీప్ గా వెళ్ళాం ఈ స్టోరీలో కానీ ఈ స్టో స్టోరీ ఈ కథ మనకి ఏమి లెసన్ ఇస్తోంది అని కొంచెం ఆలోచిద్దాం రాముడి కైకేయి రాము కైకేయి మంత్ర గురించి మనకి తెలిసింది దశరథ్ ఎప్పుడైతే రాముడిని పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడు ఆ రోజు రాత్రి మంత్ర వెళ్ళి కైకేయిలో ఇలా చెప్తుంది అదేంటి దశరథ్ అలా చెప్పాడు ఇన్నాళ్ళు నువ్వంటే ఇష్టం అన్నాడు ఇప్పుడేమో కౌశల్య కొడుకుని పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడు రేపు నీ పరిస్థితి ఏమవుతుంది రాజు రాజు తను రాముడు రాజ్ రాజుడైతే రాజు అయితే ఆ కైకేయి రాజమాత అవుతుంది నిన్ను అసలు ఎవరు పట్టించుకోడు నీ పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించు ఆలోచించు వెళ్ళి నీ దగ్గర నీకు కోరికలు అప్పుడు నీకు గుర్తుందో లేదో నీకు దశరథుడు కోరికలు కోరుకోమన్నాను అప్పుడు కోరుకోలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి కోరుకోండి ఇదంతా మనకి తెలిసిన విషయం ఎంత ఊరికనే కాంటెక్స్ ఇచ్చేయడానికి ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఈ మనం చెప్పుకున్న సైకిల్ ఆఫ్ థాట్స్ మనం థాట్స్ ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో దానికి రిలేట్ చేయాలంటే చాలా మంది మంత్రాన్ని ఒక విలన్ గా చిత్రీకరిస్తుంటారు అండ్ రైట్ కరెక్టే బట్ కైకేయి మనసు గురించి తత్వాన్ని కూడా ఆలోచించు ఎంత చంచలంగా ఉన్నారు తను కూడా ఆ మాటలని నమ్మింది కదా నమ్మింది కాబట్టే మంత్ర మాటలను నమ్మి దశరథ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కోరికలను కోరింది తన ఆ కోరికలను కోరటం వల్ల తనేమనుకుంది అవును చెప్తున్నది కరెక్టే అంటే ఇక్కడ తన మనసు తనని ఓవర్ పవర్ చేస్తుంది అంటే తన మీద తన ఇంటెలిజెన్స్ ఇందాక మనం పిక్చర్ ని కనుక గుర్తు చేసినట్టయితే తను విన్నది విన్న దగ్గరికి వచ్చి ఆ మనసు తన ఇంటెలిజెన్స్ ఏమైంది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వీక్ గా ఉంటే ఆ మనసు ఓవర్ పవర్ చేసేస్తుంది అనమాట మైండ్ ఓవర్ పవర్ చేసేసి తను ఆ ఆ మంత్ర చెప్పిన మాటలు విని తన వినాశానికి తనే దారి తెచ్చుకుంది చివరికి ఏమైంది భరతుడు కూడా తను త్యగించాడు సో ఇలా మన మనస్సు గనక మన ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ మన విచక్షణ కేపబిలిటీ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ అన్నట్టు రీజనింగ్ పవర్ రకరకాల తెలుగులో ఒక వర్డ్ రకరకాల వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ డిస్క్రిమినేటరీ పవర్ కానీ రీజనింగ్ పవర్ కానీ మనం ఎప్పుడైనా వీక్ ఉంటే వీక్ గా ఉన్నట్టయితే మనస్సు మన్ని ఓవర్ పవర్ చేసేసి మన్ని డిఫరెంట్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కారణం అందుకనే మనం ఎప్పుడు ఆ యోగ యోగ బలంతో మనం టువర్డ్స్ గాడ్ దైవతత్వం దైవ దైవని ఆలోచనలతో ఉంటాము మన ఇంటెలిజెన్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే భౌతిక విషయాలు ఇంద్రియ విషయాలు ఇంద్రియ విషయాల పట్ల ఎక్కువగా 
మనం శ్రద్ధ వహిస్తాము ఎక్కువగా నిమగ్నం అవుతాము మన ఇంటెలిజెన్స్ వీక్ గా ఉంటుంది ఈ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కొంచెం కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేస్తూ మీరు ఉండండి పొద్దున్నే కొంచెం మీరే ఒక రోజులో ఎక్కువగా న్యూస్ పేపర్స్ కానీ వైలెన్స్ మూవీస్ కానీ లేకపోతే చూడకుండా చూసి విన్నవి ఉంటే మీ మైండ్ ఎలా మిమ్మల్ని ఏ ఏ పరమైన థాట్స్ ఇస్తుంది ఎక్కువగా మనం మంచి ఆలోచనలు దైవాలోచనలు మంచి కర్మలను మంచి పనులు చేయాలని కొన్ని రోజులు ఆలోచించాం అప్పుడు మన మైండ్ ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తుందో మనకి ప్రాక్టికల్ ఇది సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఫైనలీ మనం కంక్లూడింగ్ పాయింట్ దీని అన్నిటి నుంచి మనం ఏ ఏ పాయింట్ ని మనం చివరికి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అత్యున్నత ఆనందానికి సూత్రం ఏంటి అత్యున్నత ఆనందానికి సూత్రం ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పొందడం కానీ దానికి ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న పాయింట్స్ ప్రకారం అది ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అనేది ఒక ఎండ్ గోల్ బట్ దాన్ని ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మెథడ్ సాధన సాధన విధానం ఏంటి అంటే యోగా యోగా విధానం మన యోగా విధానం ద్వారా మన మనసుని మన ఇంటెలిజెన్స్ మన ఇంటెలిజెన్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా ఉంచుకుంటే మనం ఈ ఆనందాన్ని శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందే విధంగా మనం మన అడుగులు వేయచ్చు ఇక్కడ ఇంకో శ్లోకం కూడా ఉంది ఆ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ శ్లోకంలో పీస్ ఫార్ములా కృష్ణ ఇస్ గివింగ్ ద పీస్ ఫార్ములా మనకి పీస్ ఫార్ములా ఫార్ములా ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి చాలా అది మనకి ఇమీడియట్ గా ఈ సక్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలండి అయితే మనం ఈ పోటీ పరీక్షల్లో సక్సెస్ అవ్వాలన్నా ఈ జాబ్ కొట్టాలన్నా ఏం చేయాలి అంటే మనం ఏదన్నా ట్రిక్స్ టిప్స్ గురించి ఎక్కువగా చూస్తుంటాం సో టిప్స్ ట్రిక్స్ గురించి ఆ విషయానికి వస్తే అలాంటి విషయాలు చాలా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉంది నాస్తి బుద్ధి రయుక్త సయుక్త భావన న చ భావ్యత శాంతి రసాంత కుత సుఖం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే శాంతి లేనిది ఎక్కడ సుఖం ఉంటుంది అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ నో పీస్ హౌ కెన్ దెర్ బి హ్యాపీనెస్ అంటే ఆ పీస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనసు ఎప్పుడైతే సంతులంగా సంతులంగా ఉంటుందో బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందో అప్పుడే పీస్ ఉంటుంది ఆ పీస్ ఉన్నప్పుడే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది సింపుల్ ఫార్ములా ఈ ఇది ప్రిన్సిపల్ ఇది దీన్ని ఎలా ఆచరించాలి అనేది ఇంకొంచెం మనం డీప్ గా ముందుకి ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ పాయింట్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నది ఇక్కడ ఈ కర్మ గురించి మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు ఆ డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది హ్యాపీనెస్ కి అడ్డంకాలు ఏంటి హ్యాపీనెస్ కి మెయిన్ అడ్డంకాలు ఆనందానికి రావడానికి అడ్డంకాలలో ప్రధాన కారణం మనస్సు అయితే ఆ మనస్సుని ఎలా నియంత్రించాలి అనేది సింపుల్ గా యోగా అనేది ఒకటి చెప్పి అక్కడ ఆపేది ఇంకా మనం ముందుకెళ్దాం ఈ కొంచెం ఇంకో టాపిక్ ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ మనకి మనస్సు మనం హ్యాపీనెస్ కోరుతూ ఉంటాం మనస్సు కూడా మనకి ఆ ఆలోచనలు తెప్పిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ మనసులో ఆలోచనలు వస్తే అవి బాహ్యంగా అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ఎలా వ్యక్తం అవుతాయి ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా ఆలోచన వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి లేకపోతే పలానా విదేశాలకి వెళ్ళాలి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది విదేశీ విహార యాత్రకి వెళ్ళాలంటే నేను ఏదో కర్మ చేయాలి కదా కర్మ అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి కర్మ అంటే ఏదో పెద్ద పదం అనుకుంటాం ఏదో లోతైన పదం అనుకుంటాం కర్మ అంటే సింపుల్ గా యాక్టివిటీ మనం ఏం చేస్తాం ఓ ముందు విదేశీ విహారాలకి వెళ్ళాలంటే నేను కొంచెం డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే ఉద్యోగం చేయాలి ఉద్యోగం చేయాలంటే నేనేం ఆలోచిస్తాను ఇప్పుడు అంత డబ్బులు కావాలంటే ఇప్పుడు తొందరగా వచ్చే ఉద్యోగం ఏమి ఉంది అని నేను నిజంగా నాలో మంచి భావనలు ఉంటే నెమ్మదిగా నిదానంగా మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకొని సంపాదించుకుంటాను ఇప్పుడు అక్కడే చిక్కొస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మన నిజంగా ఆలోచన చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందనుకో విదేశీ విహార యాత్రలకు వెళ్ళాలి వెళ్ళాల్సిందే నేను ఈ సంవత్సరంలో ఒక్కొక్కసారి తప్పుడు మార్గంలో కూడా మనం కర్మలు నాటు అందుకే ఇప్పుడు ఆ కర్మ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అసలు ఆ కర్మ అంటే ఏంటి ఆ కర్మ ఎటువ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఆ కర్మ యొక్క ప్రభావాలు ఏంటి అని ఈ కర్మ అనే కాన్సెప్ట్ భగవద్గీతలో చెప్పిన ఇంకో ప్రధాన అంశం వైపు మనం ఇక్కడ వెళ్దాం అది వెళ్ళే ముందు నేను ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను అది ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అది అయిన తర్వాత మనం కొంచెం చర్చిద్దాం అన్న విషయ వీడియో గురించి ఒకవేళ నేను చాట్ లో నేను ఒక్కనే ఉన్నాను సో చాట్ చూడట్లేదు మైండ్ ఇది బిట్టి సెవెంటీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఎవరో సెవెంటీ టు ఎయిటీ థౌసండ్ 
नीति दासर ओके थैंक यू ओके सो ई वीडियो चूपस्ता न अंदर की वीडियो कर्म अने सो हिस्स क्वेश्चन हाउ डज लक और डेस्टिनी वाट रोल डज इट प्ले इन विक्ट्री और सक्सेस इज इट ऑल हार्ड वर्क इज इट ऑल डेस्टिनी वॉट इज इट ना इन माई हम्बल ओपीनियन destiny is the situations that come to you which are beyond your control for example you didn't choose your parents did any of you choose your parents you were destined that was destiny you were born aisa nahi bole ye meri baap ye mere maa main avtar dunga inse have you ever thought like that never did you ever choose your looks aisa na hoga aisa kuch did you choose no one looks as good as their facebook profile picture and no one looks as ugly as their aadhar card picture no one no one looks like that correct so situations situations are destiny you didn't choose them they came to you if someone comes and insults me i didn't choose it it came to me that situation is destined but my response to those situation is my choice response is not destiny what i choose is my choice and when i choose it that decides my future destiny this is why they say man is the maker of his destiny not situations situations will remain what they are but how you respond to those situations is completely and entirely your choice so now for example some of you may have just got admission in a mediocre simple college why you couldn't crack it to go to iit mumbai you couldn't crack it to any of those places no issues right it's not that only iit and succeed is it you have that situation which is the sign now you have a choice to work hard to cultivate that attitude that attitude is not destiny that attitude is a choice and when you choose that attitude hopefully victory will come to you right away even if it doesn't come to you right away you have sown the seed that will pay back the seed that is sown will certainly fructify now 10 years down the line 20 years down the line or later this is why persistence sticking it out is so much essential thank you very much sir simply stop chestanu then we are slide show chupistanu ipudu konjam sepo nenu ఇప్పుడే చెప్పను నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అన్మ్యూట్ చేసే విధంగా పెట్టాను ఈ వీడియోలో మీకు ఏమర్థమైంది అంటే ఎందుకు ఈ వీడియో చూపించాను అంటే కర్మ గురించి అక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పారు చాలా మటుకు మనం కర్మ అంటే ఒక రకంగా ఏం చెప్తుంటామంటే ఆ అంత కర్మ నా కర్మ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ముందుగా నిర్ణయించబడింది ఆ ఎక్కడికి ఏం జరుగుతుందో అంతా నిర్ణయించబడింది నేను ఎందుకు చేయాలి నేను ఏం చేయాలి అంటే సో కర్మ అంటే అది కాదు కర్మ అంటే ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం చేసుకున్న కార్యకర కార్యాలు లేక కర్మలు అదే పనులు ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా చేసుకున్న పనులు ఒక ప్రతి చర్య ఒక చర్య పని చేస్తుంటే ఆ పనికి మనం అనుభవిస్తున్న ప్రతి చర్య అది కర్మ అంతేకాని మనం ఏదో ఏదైపోతాం మన మన ముందు భవిష్యత్తు కూడా అంతా నిర్ణయించి పడింది అన్న అనటం కానీ కర్మ కర్మ అంటే మనం చేసిన దానికి ప్రతిఫలం మన ముందు ఉంటుంది ఆ ప్రతిఫలాన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాం ఆ ప్రతిఫలాన్ని మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం ఆ ప్రతిఫలంతో అది అనేది కర్మ అనేది ఒక రకంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం రేపు డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఎవరికైనా ఏమన్నా పాయింట్స్ ఉంటే చెప్పచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా అన్యూట్ చేసి ఎవరికైనా ఆ వీడియో గురించి ఏమి మీ మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఎవరైనా నేను చెప్తాను స్వామి చెప్పండి హరి కృష్ణ డెస్టినీ అనేది మన చేతులు లేదు కానీ మన సంతోషాలు లేకపోతే మన భవిష్యత్తు లేకపోతే మన గతం 
సారీ మన మన వర్తమానం ప్రజెంట్ సో వీటికి దోహదపడేటివి ఏంటంటే మన చాయిస్ రైట్ మనము ఏలాగైనా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎవరైనా మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు అనుకోండి దాన్ని అదే మైండ్ లో పెట్టుకొని దాన్ని అదే పెట్టుకుంటే మనం బాధపడతాం సో అది ఏంటంటే ఇది మన మన కంట్రోల్ లో లేనేటివి అని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మన కంట్రోల్ లో లేనేటివి మనం మనం ఏం చేయలేము మన కంట్రోల్ ఉన్నది ఏంటి మనం దానికి ఒక సిచ్యువేషన్ కి మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాం అనేది సో దాన్ని బట్టి అది మనం సత్కర్మలు కావచ్చు బ్యాడ్ కర్ బ్యాడ్ కర్మలు కావచ్చు అది అది వ్యక్తిని బట్టి ఉంటుంది అది మన చాయిస్ మనం మంచిగా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు చెడుగా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే మంచిగా చదవచ్చు లేకపోతే చదవకపోవచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే మన చాయిసెస్ బట్టి మన జీవితం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అది చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు డెస్టినీ ఇప్పుడు మనం మన పేరెంట్స్ మనం చూస్ చేసుకోము మన ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్ చేసుకోము మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూస్ చేసుకోము ఈవెన్ మన కాలేజెస్ కూడా మనం చూస్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే సార్ అన్నట్టు మన ఐఐటి ముంబైకి మనం క్వాలిఫై ఎందుకు కాలేదంటే మనం క్రాక్ చేయలేదు కాబట్టి అది డెస్టినీ మేబీ మనము మనకి అదృష్టం ఉంటే మేబీ అందరూ ఉండొచ్చు మన నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే మనం సార్ ఇంకో మాట చెప్పారు అందరూ ఐఐటి ముంబైలో చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ కాలేరు లేదంటే చిన్న కాలేజీలో చదివిన వాళ్ళు మాత్రం ఫెయిల్యూర్ కాదు అని సార్ చెప్పాడు సో ఈ రోజు ఈ రోజు మనం చేసే ఏ యాక్షన్ అయినా కర్మలు కర్మ ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ జన్మలో అనుభవిస్తాం మనం వచ్చే జన్మలో కూడా అనుభవిస్తాం అది మనం చాలా చూసాం రైట్ సో మనం సీడ్ అనేది నాటాలి అంటే మనం మంచి కర్మలు చేయాలి అనేది దృఢ సంకల్పం అనేది నాటితే అది ఇప్పుడు కాకపోయినా ఈ జన్మలు కాకపోయినా వచ్చే జన్మలు అయినా దాన్ని అది ఫ్రక్టిఫై అవుతుంది సో అది నా అది మెసేజ్ నాకు వచ్చింది చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు ఇక్కడ మెయిన్ గా చూపించడం ఎందుకు జరిగిందంటే ఒక కర్మ అనేది మనం ఇంకా చర్చించుకునే ముందు ఓ అపోహ ఉంటుంది ఆయన చెప్పినట్టు కర్మ అంటే అంత ఎవ్రీథింగ్ డిసైడెడ్ అన్నది కాదు ఇప్పుడు ఏది డిసైడెడ్ అంటే మనకి ఎంత సుఖం వస్తుంది ఎంత దుఃఖం వస్తుంది అనేదే డిసైడెడ్ మనం చేసే ఒకసారి దుఃఖం వచ్చినా దాన్ని మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం ఆ రియాక్ట్ అయిన బట్టి మన ఫ్యూచర్ డెస్టినీ డిసైడ్ అవుతుంది అది అనేది ఆయన చెప్పారు అంటే కొన్ని విషయాలు డిసైడ్ అయినప్పటికీ ఆ విషయాలు ఆ లేకపోతే రియాక్షన్స్ మన ముందు ఎదురైనప్పుడు మనం వాటితో ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం అనేది మన చేతిలో ఉంది అందుకే కర్మ మనం రచిస్తామా లేకపోతే ఎవరో రచించిన కర్మకి మనం పాత్రలు అవుతామా అనే దానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఆన్సర్ చేశారు సో ఆ పాయింట్ కొంచెం చెప్పడానికి ఇంకెవరైనా ఎవరైనా వాళ్ళ పాయింట్స్ షేర్ చేసుకోదలుచుకుంటున్నారా కర్మ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్లే ముందు సరే మనం బ్యాక్ టు స్లైడ్ షో వెళ్దాం సో ఒక రకంగా సింపుల్ గా చెప్పాలండి మనం ఆ వీడియో ఇప్పుడే చూసాము మనం మామిడికాయ విత్తనం నాటితే బనానా చెట్టు వస్తుంది అని ఊహించడం కరెక్ట్ అయినా కాదు కదా సో మనం మామిడికాయ చెట్టు నాటితే మామిడికాయ పండే వస్తుంది అలాగే ఆ మామిడికాయ చెట్టు వస్తుంది మామిడికాయ చెట్టు నుంచి మామిడికాయ పండే వస్తుంది సో మనం ఏం నాటితే అది మనకు ఏం విత్తనం నాటితే అది తిరిగి వస్తుంది అనే దాన్ని సింపుల్ గా కర్మ ద లా ఆఫ్ మోషన్ థర్డ్ లా ఆఫ్ నేచర్ అని కూడా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మనం థర్డ్ లా కదా న్యూటన్స్ థర్డ్ లా లా ఆఫ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ యాజ్ ఆపోజిట్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని కూడా చదువుతుంది సో ఇక్కడ మనం మన కాంటెక్స్ లో మనం ఇవాళ చర్చించుకుంటున్న కాంటెక్స్ లో ఏంటి అంటే ఈ మనసు మన ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన అన్నారు మనం చూసిన వీడియోలో ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్నది రాదు లేకపోతే అనుకున్నది మనం అనుకున్న విధంగా ఫలితాలు రావు దానికి మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం మన మనస్సుని మనం ఎలా నియంత్రించుకొని మన రియాక్షన్ మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేస్తుంది మనం ఆనందం పొందుతామా ఆనందం పొందలేమా అని సో ఇంకా ముందుకి వెళ్తే ఇక్కడ మనం చెప్తున్నది ఏంటంటే భగవద్గీతలో అసలు కర్మలను ఎలా ఆచరించాలి అని ఒక ఫేమస్ శ్లోకం ఉంటుంది కర్మణ్యవాదికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుర్ మాతే సంగోత్సవ కర్మణి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పారంటే ఇప్పుడు నిన్న మనం అనుకున్నాం ఈ కర్మ ఇప్పుడు కర్మ అనే సైకిల్ గురించి కూడా మనం కాసేపు డిస్కస్ చేసాం మనం ఒకటి అనుకుంటాం నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను విదేశీ విహార యాత్ర కోసం సో అది అది నాకు ఒక కోరిక కలిగింది అది ఎక్కడి నుంచి కలిగింది నేను విన్నాను చూశాను నా ఇంద్రియాల నుంచి కోరిక కలిగింది నా మనసు దానికి రియాక్ట్ అయ్యి నా రియాక్ట్ అయింది నేను దాన్ని రియాక్ట్ అయ్యి కర్మ రూపంలో అది బయటకు వచ్చింది నేను యాక్షన్ చేస్తున్నా 
సో యాక్షన్ చేస్తున్నా కాబట్టి నేను కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నా ఈ ప్రతి చేసిన యాక్టివిటీస్ కి సమ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ నేను ఆ మంచి యాక్టివిటీస్ చేసి ఎవరికైనా నేను నేను ఒక రకంగా డబ్బులు సంపాదించడానికి నేను ఏం ఆలోచించి ఏమైనా మంచి ఐడియాతో ఏమన్నా మంచి బిజినెస్ ఐడియాతో ఏమన్నా ఒక బిజినెస్ చేసి ఇంకోళ్ళకి సహాయపడేలాగా ఒక బిజినెస్ చేసి డబ్బులు సంపాదించి ఆ బిజినెస్ ఐడియా వల్ల పలువురు నలుగురికి మంచి జరుగుండొచ్చు మంచి చేశా కాబట్టి నేను ఆ చేసిన దానికి నేను ప్రతి చర్య ప్రతిఫలం అనుభవించాల్సింది అలాగే నేను మంచి మార్గంలో వెళ్ళకుండా ఏదైనా తప్పుడు పని చేసి ఏదో ఎక్కడ లంచం తీసుకొని ఏదో ఒకటి చేసి మొత్తానికి నాకు ఆ విదేశీ విహార యాత్రకి వెళ్లే ఆ డబ్బులు ఎంత కావాలో నేను అంత కలెక్ట్ చేసుకున్నా అనుకోండి ఆ నెగిటివ్ చేసిన తరమ నేను నెగిటివ్ చేశాను ఎవరో ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళ కారణంగా నేను నెగిటివ్ కర్మ అనుభవించాల్సింది సో ఈ పాజిటివ్ కర్మ కానీ నెగిటివ్ కర్మ కానీ మన్ని ఇంకో జన్మ ఎందుకంటే ఆ కర్మ అనేది ఒక అకౌంట్ లాగా ఒక అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ లాగా ఆ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ కనుక ఈ లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వలేకపోతే అది మన్ని ఇంకో జన్మకి తీసుకునేదానికి కారణం అవుతుంది సో అందుకనే ఇప్పుడు ఒక మన ఒక లైన్ గీసి ఇంతవరకు చర్చించుకున్న విషయాలని ఒక సింపుల్ స్టేట్మెంట్ లో చెప్పాలంటే మనం ఒక మనుష్య జీవిగా మనుష్య ధర్మం నేను చెప్పుకున్నట్టు మనుషుడికి భగవత్ తత్వంలోని అంశంలో కాబట్టి మనం న్యాచురల్లీ ఇన్హెరెంట్ గా ప్రతి విషయంలో ఆనందం కోసం వెతుకుతాం ఆ ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు మనం ఆ మనసు కనుక మనం మన మనసు కనుక నియంత్రణ లేకపోతే మనం ఒక్కొక్కసారి తప్పుడు కర్మల వైపు వెళ్తుంటాం లేకపోతే ఆ ఆనందాన్ని మనం సాటిస్ఫై చేసుకోవడం ఆనందాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఒక్కొక్కసారి తప్పుడు కర్మలు చేస్తుంటాం మంచి కర్మలను చేస్తుంటాం అలా కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు కర్మ బంధంలో చిక్కుకుపోతూ ఉంటాం ఆ కర్మ బంధంలో చిక్కుకుపోతున్నప్పుడు మనం ఈ జన్మ మరణ జన్మ నృత్యు జరావ్యాధి ఒక సైకిల్ లో ఇరుక్కుపోతుంటాం ఇది ఒక ఒక చెప్పాలంటే సింపుల్ ఫ్లో చార్ట్ లాగా ఇది ఒక కాజ్ ఇది ఒక రీజన్ ఇది ఒక కాజ్ ఇది ఒక రీజన్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ కీప్స్ అస్ మెటీరియల్లీ బౌండెడ్ ఇది మన్ని మన భగవత్ ధామం మన భగవత్ యొక్క సంబంధం నుంచి దూరంగా తీసుకువెళ్తుంది సో ఈ కర్మణ్యవాది కారస్తేలో ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్రిన్సిపల్ చిట్టుకుంది టిప్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఆ చాలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతుడు ఎందుకంటే ఫైనల్లీ భగవద్గీతలో ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డిస్క్రైబ్ చేసి అక్కడితో వదిలేలా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళగలగాలో ఎలా వెళ్ళ వెళ్తున్నప్పుడు ఆటంకాలు ఏమో వస్తాయో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ భగవద్గీతలో చాలా వివరంగా ఇచ్చారు సో అలా ఇస్తున్న టిప్స్ లో ఒక టిప్ ఏంటంటే మనం చేసే కర్మలను ఫలితం ఆశించకుండా ఉన్నప్పుడు ఆశించకుండా ఉన్నప్పుడు అది మనకి రియాక్షన్ ఇవ్వవు అదేంటి అది ఎలా కుదురుతుంది అంటే నేను కొంచెం సస్పెన్స్ లో ఉంటా అది రేపు ఇంకా డీప్ గా అర్థం అవ్వాలంటే రేపు చూస్తుంది కొంచెం మనం డీప్ గా వెళ్దాం ప్రస్తుతానికి ఇలా అర్థం చేస్తున్నాం అంటే కొన్ని కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫలాన్ని కర్మ ఫలాన్ని ఆశించకుండా అంటే నిష్కామ కర్మలు నేను చేస్తున్నప్పుడు ఆ కర్మకు యొక్క ఫలితాలు నా మీద ప్రభావం చూపలేవు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే అలాంటి కర్మలు అసలు ఉంటాయా కర్మకు ఒకటి ఫలితం లేకుండా ఉంటాయంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న దాన్ని మనం ఆ కాంట్రడిక్ట్ అంటే దాన్ని దాన్నే తప్పు పట్టినట్టు కదా ఇందాక ఏమనుకున్న కర్మ అంటే చర్య ప్రతి చర్యకి ప్రతి చర్య ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ చర్య ఉంటుంది దాన్ని ఏంటి అంటే ఈ ఈ శ్లోకంలో భగవద్గీత త్రీ పాయింట్ లెవెన్ నైన్ సారీ త్రీ పాయింట్ నైన్ లో ఒక శ్లోకం ఉంది దానికి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మనం అనుకున్నాం కదా ఆ సెకండ్ టూ పాయింట్ ఫార్టీ సెవెన్ లో చెప్పి మళ్ళీ త్రీ పాయింట్ నైన్ లో అటువంటి కర్మలు ఉంటాయా అని క్వశ్చన్ వస్తే వెంటనే యజ్ఞార్థ కర్మను అన్యత్ర లోకో ఎం కర్మ బంధనాత్ తథం తదర్థం కర్మ కౌంటేయ ముక్త సంఘ సమాచార యజ్ఞార్థాత్ కర్మ కర్మణ్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన అంటే మనం ఏ కర్మలైతే యజ్ఞ పురుషుడైన ఆ శ్రీహరికి సమర్పించుకోకుండా ఉంటాము లేకపోతే అతని అతను మనని ఉద్దేశించి చేసిన కర్మలను చేయమో ఆ కర్మలన్నీ మన కర్మ బంధనానికి కారణమవుతాయి ఇప్పుడు నిన్న మనం ఒక స్లైడ్ లో చూసాము అందులో ఫస్ట్ అర్జునుడు ఆ భగవద్గీతకి ముందు ఒక రకమైన ఆ నిరాశావాదిగా నేను ఈ పని చేయను నేను ఈ యుద్ధం చేయను అని అని ఉన్నాడు ఇంకో విధంగా చూ ఇంకో పక్క పిక్చర్ లో చూస్తే కృష్ణుడు చెప్పిన విధంగా చేశాడు అంటే 
ఒక రకంగా నన్ను చూ తను చాలా కర్మలను చూస్తున్నాడు ఆ కర్మలకి తను ప్రతిఫలం అనుభవించాల్సిందే కదా అని అతను కృష్ణుడు యొక్క దిశానిర్దేశంలో కర్మలను చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు యొక్క ఆ ప్రసన్నత కోసం పనులను చేస్తున్నాడు అలాంటి కర్మలను కర్మలకు ప్రతిఫలం ఉండదు అని యజ్ఞార్థాత్ కర్మ నిమిత్త లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కోంతయ అతని కోసం ఎవరి కోసం యజ్ఞ యజ్ఞ పురుషుడు యజ్ఞ పురుషుడు ఎవరు అంటే మనకి శాస్త్రాల్లో శ్రీహరి విష్ణువు మహావిష్ణువు కృష్ణు ఇలా వీళ్ళు యజ్ఞ పురుషుడు వీళ్ళ కోసం చేయని కర్మలను కనుక మనం చేస్తే అవి మన్ని కర్మ బంధనంలోకి తోస్తూ ఉంటుంది ఈ దానికి ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే విత్తనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి మస్టర్డ్ సీడ్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ మస్టర్డ్ సీడ్స్ కనుక మనం బాగా నీళ్లలో వేసి వేస్తే అవి జనంగా మొలకెత్తుతాయి అలాగే ఆ మస్టర్డ్ సీడ్స్ సీడ్స్ ని విత్తనాలని బాగా కొంచెం వేయించి అవి నీళ్లలో వేసి లేకపోతే నాటి నాటితే అవి మొలక చెందవు ఎందుకంటే బాగా వేయించబడి ఉన్నాయి వేయించబడిన విత్తనాలు మొలకెత్తలేవు అన్నమాట అలాగే కర్మ కర్మ అందుకనే కర్మాగ్ని అంటారు ఈ ఈ అగ్నిలో ఈ దైవ కర్మాగ్నిలో కనుక మనం కర్మ కర్మను చేస్తే వాటి నుండి ప్రతి చర్యలో సో అందుకనే మనం నిన్న చెప్పుకున్నట్టు మనుష్య ధర్మం ఏంటి భగవత్ ధర్మం భగవత్ తత్వం భగవత్తో భగవత్ తత్వంతో మన సంబంధం కనుగొనడం ఆ సంబంధాన్ని పెంపొంచుకోవడం అనుకున్నాం కదా సో ఆ కర్మలను కనుక మనం చేయకపోతే మనకి కొత్త కర్మలు అలా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లాగా పేర్కొంటూ ఉంటాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇంకా కొంచెం డీప్ గా రేపు అనలైజ్ చేద్దాం ఆ సో ఇప్పటి ఇవాళకి మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆ కర్మలను మనం చేయకపోతే ఏ కర్మలను దైవ కర్మలను లేకపోతే యజ్ఞార్థ భక్తి భక్తి కర్మలను మనం కనుక చేయకపోతే మిగతా కర్మలను మన కర్మ బంధంలోకి తోసేస్తూ ఉంటాయి ఆ కర్మ బంధంలో తోసేస్తూ ఉంటే మనం ఈ జన్మ మృత్యు అనే చక్రం నుంచి బయటికి రాలేం ఇప్పుడు ఆ ఇందాక యోగా అనే కాన్సెప్ట్ మనం కొంచెంసేపు డిస్కస్ చేసుకున్నాం యోగా అనేది యాక్చువల్లీ ఏంటి యోగా అంటే మనసు ఒక నియంత్రణ మనసుని నియంత్రిస్తేనే కదా మనం మన విచక్షణ శక్తి పెరిగి ఏ కర్మలను మనం చెయ్యాలి ఏ కర్మలను మనం చేయకూడదు అనే ఒక డెవలప్ డిసర్నింగ్ పవర్ లేకపోతే డిస్క్రిమినేటరీ పవర్ వస్తుంది ఏది చేయొచ్చు చేయకూడదు అని అది వచ్చినప్పుడు మనం మన సాధన మార్గంలో దూకుడుగా వెళ్ళిపోగలం అనమాట సో ఇక్కడ యోగాల్లో పలు రకాల యోగా యోగాలు ఉన్నాయి భక్తి యోగ శ్రేష్ఠతరం అని కృష్ణుడే శ్రీకృష్ణుడే మనకి ఆరో అధ్యాయంలో యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే మంత్రాత్మన అని యోగి యోగులలో అందరికంటే ఎవరైతే శ్రేష్ఠుడు అంటే ఎవర ఎవరు శ్రేష్ఠుడయ్యా అంటే ఎవరైతే ప్రతినిత్యం నన్ను ధ్యానిస్తూ నా నా కర్మ నా అందు తన కర్మలు నా ఎందు సమర్పిస్తాడు అంటే తన ఎందు నా ఎందు తన కర్మలను సమర్పించడం అంటే ఏంటి ఆయన సంతృప్తి కోసం చేసే కర్మలు అలాంటి కర్మలను ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అని ఆరో అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో కృష్ణుడు చెప్తారు సో ఇవాళ అంశాలు కనుక మనం పరిశీలిస్తే మన ఇంత వరకు ఆనందం ఆ ఒక సైకిల్ ఆఫ్ థాట్ ఒక చైన్ ఆఫ్ థాట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి మైండ్ మనకి మనసు ఎలా మనకి ఈ దుఃఖానికి కారణం అవుతుంది ఆ మనసు మన ఏమి ప్రేరేపిస్తుంది కర్మలను చేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది ఆ కర్మలను మన్ని ఇంకా ఆ బంధంలోకి తోస్తాయి ఈ సైకిల్ ని గనక మనం విడదీసి ఈ సైకిల్ ఈ చైన్ రాగా చైన్ ఈ చక్రాన్ని మనం విడదీయగల విడదీయగలగాలి అనుకుంటే భక్తి యోగ ఆశ్రయించాం భక్తి యోగంలో ప్రప్రధమం ఒక ఫస్ట్ ప్రప్రథమైన అంశం ఏంటి అంటే చాంటింగ్ చాంటింగ్ ఆఫ్ చాంటింగ్ ఆఫ్ ఏంటి చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హరినామ్ దేవుని దేవుని యొక్క పవిత్ర నామాల యొక్క జప చేయడం అది చాలా శ్రేయస్కరం ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు అనమాట హరే కృష్ణ మహామంత్రిని చెప్పిస్తే పాపాత్మని కార్యకప కలాపాల యొక్క అన్ని ప్రభావాలు తెలియజేస్తాయి ఈ మహామంత్రం యొక్క జపం యొక్క ప్రభావం గురించి కొంతసేపు చర్చిద్దాం దాని తర్వాత మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం నిన్నలాగా ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ వెళ్లే ముందు మనం ఒక వన్ మినిట్ ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం యొక్క జపం కూడా చేద్దాం ఈ ఆ ఇప్పుడు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మనం ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యం అంటే ఇందులో కనుక మేము చూసినట్టయితే 
ఈ నామాల్లో కేవలం మూడు నామాలు ఉన్నాయి మూడు పేర్లు ఉన్నాయి హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ రామ అనేది ఆ దే దేవుని యొక్క చాలా పవిత్రమైన నామాలు అలా హరి అంటే సంబోధించడం అంటే ఓ కృష్ణ ఓ రామ ఓ కృష్ణ ఓ రామ సో దీని తాత్పర్యం ఇలా ప్రభుపాదు వారు ఎలా ఇస్తున్నారంటే ఓ రామ ఇంకా ఓ రామ ఓ కృష్ణ అంటే ఒక రకంగా కూడా కృష్ణుడి యొక్క దివ్యమైన అంతర్గత శక్తిని వేడుకుంటున్నట్టు ఓ రామ ఓ దే ఓ దేవి రాధ ఓ రాధ నన్ను శ్రీకృష్ణుని యొక్క శాశ్వత సేవలో సదా నిమగ్ నిమగ్నమైనట్టు చెయ్యాను ఈ క్యాంటింగ్ కూడా మనం చేస్తే మనం జప మామూలుగా ఎలా చేస్తాం జప అనేది చాలా ఒక డీప్ మెడిటేషన్ అనమాట మెడిటేషన్ కూడా ఒక రకంగా యోగా ప్రక్రియ ఎందుకు అది యోగా ప్రక్రియ మెడిటేషన్ కూడా చాలా మటుకు చాలా సంస్థల్లో దాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంటారు కరెక్టే మెడిటేషన్ మనం ఏం చేస్తుందంటే చాలా మైండ్ ని సంతులంగా ఉంచేటట్టుగా చూస్తుంది బట్ ఆ బ్లాంక్ మెడిటేషన్ అంటే జస్ట్ ఓం కానీ లేకపోతే కళ్ళు మూసుకొని చేసే మెడిటేషన్ కంటే దైవ నామాల స్మరణ దైవ నామాల మెడిటేషన్ జపం ఇంకా చాలా శ్రేయస్కరం అది ఎందుకు అనేది మనం ఇంకా ముందు అంటే మనకి చాలా మటుకు వింటూనే ఉంటాం దైవ నామాలు హరినామం యొక్క పవర్ ఎంతో కూడా వింటూనే ఉంటాం మనం నిన్న కూడా చాలా అన్నమాచార్య వాటి కీర్తనలు మీరు వింటూ ఉంటే అవి పుణ్యకర్మలనే కాదు పాపకర్మలనే కాదు ఏ కర్మలనైనా కరిగించి కలిగే శక్తి కలిగి ఉంటాయని మనం విన్నాం సో ఈ ఈ భగవత్తత్వ భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలన్న మార్గంలో సాధనా మార్గాల్లో ప్రప్రథమైనది క్యాంటింగ్ ఈ అందుకని మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కాసేపు నేను మళ్ళీ ప్రభుపార్థుల వారు హరే కృష్ణ నామం జపించింది ఒక వీడియో పెడతాను ఒక గంట ఒక గంట సేపు కాదు ఒక నిమిషం పాటు మన అందరం కళ్ళు మూసుకొని ఆ నామాన్ని ధ్యానిద్దాం నేను వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఆ మహామంత్రం కూడా మీకు ముందు వస్తుంది ఈ జనరల్ గా ఈ జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ఇదంతా మేము గౌడీయ వైష్ణవులు చెప్పిస్తాము అంటే నామం నామ అపరాధం లేకుండా ఉండటానికి ఇవాళకి నేను అది కొంచెం స్కిప్ చేస్తాను నేను హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో అది మీకు పెడతాను మనం అందరం ఒక నిమిషం పాటు ఆ నామం ఉచ్చరణ వస్తూ ఉంటుంది ఆ నామం ఉచ్చరణతో పాటు మనం కూడా చెప్పించి ఒక దివ్యమైన అనుభూతి పనుందాం కుదిరితే కొంతమంది తమ తమ అనుభవాలు కూడా షేర్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ్ హరే రామ్ 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 హరే హరి 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे సో ఇది చూసారా ఈ మహామంత్ర జపం ఒకటి మనం కాసేపు చేస్తాం కళ్ళు మూసుకొని గనక జపిస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే భగవంతుడు ఒక నామాలు దివ్య నామాలు ఇప్పుడు ఏదన్నా పాజిటివ్ థింగ్ తో మనం గనక ఎసోసియేట్ అయితే మన మైండ్ కూడా చాలా పాజిటివ్ గా తయారవుతుంది ఇందాక మనం నేను అనుకున్నాక మన మైండ్ థాట్స్ మీరు గమనించండి ఒక జర్నల్ లాగా పెట్టుకొని జర్నల్ అంటే ఒక డైరీ లాగా మీ మైండ్ థాట్స్ ఒక రోజు ఏమేమి థాట్స్ వచ్చాయి ఎలాంటి థాట్స్ వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయి ఆ రోజు వాట్ ఈస్ ద థింగ్ యు ఆర్ ఎసోసియేటింగ్ విత్ మోస్ట్ అనేది కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వాళ్ళు చెప్పుకున్న పాయింట్స్ అన్ని సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్ కొన్ని చాలా ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి భగవద్గీత అలాగే వాట్ ఇప్పుడు నల్ తక్కువ టైం సమయం ఉంది బట్ మీరు అందరినీ మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా లేకపోతే మీకేమన్నా సందేహాలు ఉన్నా ఇంకా ఏమన్నా సెన్షన్స్ గురించి ఏమైనా అభిప్రాయం ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వచ్చు ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర అందరి దగ్గర ఈ భగవద్గీత ఉందనుకుంటున్నాను మనం గమనిస్తుందో లేదో లేకపోతే తెలుగులో భగవద్గీత లేకపోతే ఎక్కడైనా మీ దగ్గరలో ఇస్కానాలయం నుంచి ఒక భగవద్గీత తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం కొన్ని వర్సెస్ చాలా రిఫర్ చేస్తున్నాము మీకు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ఉంటుంది ఇంక దాంతో నేటికి ఈ అధ్యయానికి నేను సులభ తీసుకుంటున్నాను బట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ శ్రీకాంత్ గారు ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఉంది కదా అందులో మనం ఇప్పుడు దశ అవతారాల్లో ఓన్లీ రెండు అవతారాలు తీసుకుంటున్నాం కృష్ణుడి అవతారం తీసుకుంటున్నాం రాముడి అవతారం తీసుకుంటున్నాం మిగతా ఎనిమిది అవతారాలు కూడా చాలా పవిత్రమైనవి నరసింహస్వామి అవతారం కానీ వరాహ అవతారం కానీ కూర్మ అవతారం కానీ వామన అవతారం కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇవి కూడా చాలా పవిత్రమైనవి ఇందులో ఓన్లీ రెండే తీసుకున్నాం అది నాకు ధర్మ సందేహం ఇప్పుడు హనుమంతుడు ఉన్నాడు రాముడు చెప్పమే తీసుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే అన్నమాచార్యుడు ఉంటే వెంకటేశ్వర స్వామి జపం తీసుకుంటాడు ఇంకా మీరు అనొచ్చు నేను వెంకటేశ్వర మంత్రం జపిస్తాను రాముడు కృష్ణుడు జపం ఎందుకే ఇప్పుడు నిన్న మనం భాగవతంలో ఒక శ్లోకం చెప్పాను కలవు దోష నిదే రాజన్ అస్థి ఏక గుణో మహాన్ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగం పరం గజిత్ సో ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఏ హరి నామాలైనా చాలా పవర్ఫుల్ సో ఈ ఈ నామం చేస్తేనే వస్తుంది లేకపోతే ఈ నామం చేస్తేనే వస్తుంది అని కాదు కానీ ఇంకా డీపర్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది సో ప్రిన్సిపల్ గా చెప్పాలంటే ఏ నామంనైనా జపించవచ్చు ఏ హరి నామాలైనా తేజోమంతమైన నామాలే సో ఒకటి ఇది ఇది చేస్తేనే వస్తుంది అది చెప్పకూడదు అని అలా నేను ఏమని అనలేదు కాకపోతే ఒక ప్రతి ఒక్క మంత్రం వెనకాల ఒక తాత్పర్యం ఉంటుంది అంటే మేము ఈ మంత్రం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గౌడీయ వైష్ణవ్ ఇస్కాన్ అనేది కొంచెం గౌడీయ వైష్ణవ్ కింద వస్తుంది ఆయన ఈ మంత్రాన్ని గౌడీయ వైష్ణవ్ అందుకి ఉపదేశించారు ఇది కొంచెం శ్రీ రాధాకృష్ణ భావం అంటే బృందావనంలో ఉన్న రాధాకృష్ణ సేవాభావంలో కలిగే ఒక మంత్రోపదేశం అనమాట ఈ మంత్రోపదేశం వల్ల లభించేది ఏంటి అంటే రాధాకృష్ణ ఒక సేవలోకి మనకి అనుమతి లభిస్తుంది అలాగే ఓం నమో నారాయణాయ మంత్రం ఉంది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రం ఉంది ఇవన్నీ మంత్రాలు జపిస్తే ఆయా యొక్క దేవతల యొక్క భగవద్ధామానికి వెళ్లే విధంగా సహకరిస్తాయి సో అది బ్రాడ్ లెవెల్ లో కాన్సెప్ట్ ఈ నామమే ఎందుకు జపించాలి అంటే ఇంకో రకంగా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏమంటారంటే యాక్చువల్లీ మంత్రం జపించాలంటే చాలా నియమ నిష్టలు ఉంటాయి అంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు కూర్చొని ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు టేబుల్ ఉంది ఒక బల్ల ఉంది చైర్ ఉంది ఒక టేబుల్ ఉంది దాని మీద కూర్చొని చేస్తున్నాను బట్ మంత్రాలు జపించాలంటే నీట్ గా స్నానం చేసి మంచిగా కుస కుస గ్రాస్ కుస గ్రాస్ తో చేసిన మ్యాట్ వేసుకొని ధ్యానంగా ఒక ఇవన్నీ మన జపమాల పట్టుకొని జపం చేయాలి మళ్ళీ ఎటు పెడితే అటు పెడితే ఇప్పుడు నేను ఇందాక జపం చేసుకున్నప్పుడు రెండు సార్లు ఇది ఇది మన నిమిషం అయిందా లేదా అలా తీసాం సో ఇలా రకరకాలైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో దాంతో మనకి పరిపూర్ణమైన రిజల్ట్ రాదు 
అందులో కలియుగం పీపుల్ కి జపం చేయడం ఒకటే కాదు జపం చేసే ముందు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి చేసిన తర్వాత కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి అవన్నీ నియమాలు వింటే మనం మూర్చబడిపోదు అందుకనే ఈ కలియుగం ప్రజలను ఉద్దేశించి చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారంటే నామనామకారి బహుదాని సర్వ శక్తి సత్రార్పిత నియమిత స్మరణైన కాల ఈ మహామంత్రాన్ని ఉద్దేశించి నీ పేరు నామనామకారి బహుదా నీకు చాలా నామాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ నామం ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే ఏ నియమ నిష్టలు అంతటికి పట్టించుకోకపోయినా ఈ నామంలో నీ శక్తి మొత్తాన్ని నువ్వు పొందపరిచావు సో ఈ నేను అంటే ఆయన శ్రీ మహా చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసుల్లోనే శ్రేష్టమైన సన్యాసి అతనే అలా అంటున్నారు అనమాట అంటే మన కోసం ఆయన అలా శ్రీకృష్ణుని కర్జిస్తున్నారు ఆయన చెప్తున్నది ఏంటంటే నీ నార్మల్ గా నీవి చాలా నామాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ నామ ఈ పర్టికులర్ హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో అందుకనే మహామంత్రం అంటారు దీనికి అంతటి నియమ నిష్ఠలు పాటించాల్సిన పాటించాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా నీ నిజమైన శక్తిని ఇందులో పొందపరిచావు సో నేను అంత నియమ నిష్ఠలతో పాటించకపోయినా ఆ ఒక ఫుల్ ఎఫెక్ట్ మన కలియుగ పీపుల్ మన అసలే ఈ పీపుల్ మన తక్కువ ఎఫర్ట్ తో ఎక్కువ స్మాల్ ఎఫర్ట్ బిగ్రి వాడు కావాలి సో ఈ మన లాంటి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ని గ్రహించి ఆయన ఈ స్మాల్ ఎఫర్ట్ పెట్టు బిగ్రి వాడు తీసుకో ఇది మన ఇంకా యాక్చువల్ డీపర్ కాన్సెప్ట్ రాధాకృష్ణ ధామం పొందటం అనేది చాలా ఈజీ ధామం కాదు వైకుంఠ ముక్తి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ముక్తి పొందటం ఈజీ కానీ వైకుంఠ ధామాలకు వెళ్ళాలంటే చాలా పుణ్య కావాలి చాలా శుద్ధి కావాల్సి ఉంటుంది మన శుద్ధి దేహ శుద్ధి అన్ని కావాల్సి ఉంటుంది ఆ వైకుంఠ ధామాల్లో కూడా వృందావన ధామం ఇంకా పరిపూర్ణమైనది రహస్య ధామం అందులోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఇంకా చాలా ఆశ్చర్యటీస్ తపస్సులు చేయాలి అన్ని తపస్సుల యొక్క ఫలితం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం నుంచి జపిస్తే వస్తుంది అందుకనే దీన్ని మహామంత్రం అన్నారు అంతటి నియమ నిష్టలు పాటించకపోయినా కూడా ఆ ఒక్క మంత్రం మామూలు వేరే రకాల మంత్రాలు ఇచ్చే పవర్ దీన్ని ఇస్తుంది అని అంటారు సో ఇది దిస్ ఈస్ ఇన్ జనరల్ మేము నేర్చుకున్నది మీరు రీసెర్చ్ కూడా చేయొచ్చు వీటి గురించి జనరల్ గా మంత్రాలు ఉపది చెప్పాలంటే ఏ పడితే మంత్రాలు ఉపదేశించకూడదు కూడా ఆ మంత్రం ఉపదేశించాలన్నా ఒక విధం ఉంటుంది ఆ మంత్రం ఉచ్చారణ ఉచ్చారణ సరిగా ఉండాలి ఆ చేసే ప్లేస్ బాగుండాలి చేసే కండిషన్స్ ప్లే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రికి నో టర్మ్స్ అండ్ నో కండిషన్స్ వన్ టన్ అండ్ వన్ మైండ్ ఈస్ నీడెడ్ దట్స్ ఇట్ ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ యాడ్ చేయదలుచుకున్నాను మనము ఇంతకుముందు స్లైడ్స్ లో మనం మనిషి ఇప్పుడు జంతువులకి మనిషి కంపేర్ చేస్తుంటే జంతువులు చేసే పని మనుషులు కూడా చేస్తున్నారు సో తేడా ఏంటి అని ఒకటి ఉంది బట్ స్టిల్ మనం చాలా కనుక్కున్నాం ఇన్వెన్షన్స్ డిస్కవరీస్ అన్ని చేసాం కానీ మనం బట్ స్టిల్ మనం ఎందుకు దుఃఖంగా ఉంటున్నామంటే దానికి యాక్చువల్ గా నాలుగు మోడల్స్ ఉంటాయి శ్రీకాంత్ గారు ఒకటి వచ్చేసి భౌతిక మోడల్ అంటే ఫిజికల్ అంటే మన బాడీకి సంబంధించింది అది ఇంకోటి ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ అంటే మానసికంగా మానసికానికి సంబంధించింది అండ్ ఇంకోటి ఫిజికల్ ఎమోషనల్ సోషల్ సోషల్ అంటే సాంఘికంగా మనం సంఘజీవి కాబట్టి సొసైటీలో కూడా మనము ఏ ఏ మాత్రం అటు ఇటు కూడా మనం కూడా మనం బాధపడతాం మన సంతోషం కానీ దుఃఖం కానీ వస్తాయి ఇంకోటి స్పిరిచువల్ ఏంటంటే నాలుగు ఎప్పుడైతే మనిషి బ్యాలెన్స్ గా ఉంచుకుంటాడో ఫిజికల్ మెంటల్ సోషల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఈ నాలుగు ఎప్పుడైతే తదుపాల మీన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయో బ్యాలెన్స్ గా ఉంటాయో ఆ మనిషి కంప్లీట్ గా హ్యాపీగా ఉంటాడు ఏ దాని ఏది ఫిజికల్ గా తగ్గినా మనం బాధపడతాం ఎమోషనల్ గా తగ్గినా మనం బాధపడతాం సోషల్ గా తగ్గినా మనం బాధపడతాం స్పిరిచువాలిటీ ఒక లేకుండా కూడా బాధపడతాం ఇవన్నీ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ సోషల్ క్వశ్చన్ అంటే స్పిరిచువల్ క్వశ్చన్ అంటే ఉంటాయి సో ఈ నాలుగు సంపాలలో ఉంటేనే మనిషి హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడు లేదంటే హ్యాపీగా ఉండలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ మనం ఆల్రెడీ ఒక స్లైడ్ లో చూసుకున్నాము సో మన మైండ్ అనేది మన ఇంద్రియాలని ఎప్పటి వరకు అయితే కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందో అప్పటి వరకు మనం మనం చెప్ మన మన ఇంద్రియాలు మన మైండ్ చెప్పినట్టు వింటాయి మంచిగా చెడు కానీ కంట్రోల్ ఎప్పుడైతే తప్పిపోతుందో దారి అది వినాశనానికి దారి తీస్తుంది రామనామం ఎంతో సులభం సాధారణ మనిషి కూడా మరించగలరు అని కూడా పాయింట్ యాడ్ చేస్తారు ఇందాక మన డిస్కషన్ పాయింట్ కి కరెక్టే అందుకనే రాముడు కృష్ణుడు నామాలు చాలా సులభం వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ 
అండ్ ఈ మహామంత్రంలో ఇలా ఉండటంతో ఇంకా వాటి ఎఫెక్ట్ అలానే ఉంటుంది బట్ ఆ నియమం నేను చెప్పిన మాకు మేము చూసిన నేను పరిశీలన చేసింది లేకపోతే నేను స్టడీ చేసింది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దోస్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ భాగవతంలో వీటన్నిటికీ యాక్చువల్లీ బాగా సమాధానాలు భాగవతంలో ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ మన కాంటెక్స్ట్ మన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇవాళ భాగవతం కాదు భగవద్గీత త్రిలేకృతం కాబట్టి ఆ డీప్గా వచ్చేసి ఇంకెవరన్నా మాట్లాడతారు ఇంకెవరన్నా ఎవరైనా మాట్లాడ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా నా పేరు కృష్ణ ప్రసాద్ అండి చెప్పండి అది నమస్కారం అండి అందరికి ఇంతకుముందు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కరెక్టే నేను లాస్ట్ మంత్ ఇస్కాన్ వాళ్ళు డిస్కవరీ ఆఫ్ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ అనే ఆరు సెక్షన్ అటెండ్ అయ్యానండి దాంట్లో నాకు ఈ విషయం తెలిసింది మీరు చెప్పిన పాయింట్ లకు ఇంకొక పాయింట్ అంటే ఇంతకుముందు ఒక అతను అడిగారు ఎందుకు ఈ ఒక మంత్రమే చేయడం ఇన్ని ఉన్నాయి కదా అని అని దానికి ఇంకోటి అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మహామంత్రం అనేది ముప్పై రెండు అక్షరాలు ఉండాలి ఓన్లీ ఈ మంత్రంలోనే మీకు ఆ ముప్పై రెండు అక్షరాలు ఉంటాయండి అందుకే ఇదొకటి ఈ కలియుగంలో ఇది ఇది చేయాలని చెప్పారండి వాళ్ళు ఇస్కోన్ వాళ్ళు నాకు చెప్పారు అదే ఒక పాయింట్ కి చాలా తప్పు పాయింట్స్ ఉంటాయి బట్ ఓవరాల్ గా ఇది అది కూడా వాలిడ్ పాయింట్ ఇంకెవరైనా ఇంకా ఉన్నారు ప్రశ్నలు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు కానీ అధ్యయనం మీద జరిగిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఏమన్నా ఏమైనా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారా లేకపోతే ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా అడదలుచుకున్నారా ఇంక ఐదు నిమిషాల వరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం దాని తర్వాత ఆపేద్దాం సో రేపు ఇంకా మూడు సెషన్స్ లో ఇంకా చాంటింగ్ గురించి ఇంకా నేర్చుకుందాం సాధన సాధన భక్తి ఇప్పుడు భక్తి యోగాని గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకుందాం కానీ సాధన భక్తి ఏంటి ప్రాక్టికల్ డివోషనల్ సర్వీస్ లో అంశాలు ఏంటి ఈ కర్మ బంధాన్ని నుంచి ఎలా విముక్తి కాగలం ఎందుకంటే ఆ కర్మ బంధం ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ బై వీఆర్ ఈ భౌతిక జగత్తులో మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మం పెట్టుకున్నాం ఆ కర్మ బ బంధనానికి రీజన్ కూడా మనసు సో మళ్ళీ దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆనందం అని తెలుసుకున్నాం బట్ మెయిన్ గా ఈ కర్మ బంధం ఈ మనసు గురించే ఈ రెండు చుట్టేరే యాక్చువల్లీ మన శాస్త్రాలన్నీ ఉంటాయి ఆ మనసుని ఎలా మనం సమతూలంగా ఉంచుకోగలం ఎలా మనం కర్మ బంధం నుంచి వీడగలం అనేదే ఈ శాస్త్రాలు నియమాలు అన్నిటి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మనం దురదృష్టవశాత్తు ఈ కలియుగంలో ఆ ఎసెన్స్ పోయి రిచువల్స్ ఏ మిగిలాయి స్పిరిట్ పోయి రిచువల్ మీనింగ్ స్పిరిచువల్ పోయి ఓన్లీ రిచువల్స్ మిగిలాయి ఎందుకంటే ద స్పిరిట్ బిహైండ్ ద రిచువల్స్ పోయాయి మనం ఓకే ఎయిట్ ఫార్టీ ఏంటి ఇవాళ మన కర్మని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఎంత అదే కర్మ ఎవరు సాకేత్ రాపు మన కర్మని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఎలా మన కర్మని మనం క్లీన్ చేసుకోలేము ఆ కర్మ చేసిన దానికి ప్రతిఫలం మనకి ఎప్పుడో వస్తుంది ఇందాక వీడియోలు చూసినప్పుడు ఎప్పుడో ఒక బీజం నాటితే ఆ వృక్షం ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో ఆ వృక్షం పెద్దదై దాని ఫలాలు మనం అనుభవించాల్సిందే కానీ ఈ సాధనా భక్తి భక్తి యోగ ద్వారా ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఆ ఫలాన్ ప్రభావం మన మీద రాకుండా శ్రీకృష్ణుడు మనని కాపాడతాడు అలా ఆ ఫలాన్ని కొత్త మళ్ళీ మనం కనుక మామూలు కర్మని ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది దీని గురించి మనం ఇంకా డీప్ గా రేపు కూడా ఆలోచిద్దాం ఇంకో టూ త్రీ మినిట్స్ లో మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు ఇంకెవరైనా నా పేరు కృష్ణ అండి ఇంకోటి స్లైడ్ లో నేను చూసాను నాలుగు దోషములతో మనిషి పుడతారని అంటే అది నాకు క్లియర్ గా కనపడలేదండి ఆ నాలుగు దోషాలు ఏందో ఒకసారి అవి చెప్తారండి ఆ నాలుగు దోషాలు ఆ నాలుగు దోషాలు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే మనకి నిన్న ఐ థింక్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఫస్ట్ డే కొంచెం డిస్కస్ చేసాం మన ఇంద్రియాలు లో లోపం ఉంటుంది మన ఇంద్రియాలు పర్ఫెక్ట్ కాదు వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ ఆ పర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ ఉండకపోవడంతో మనం తప్పుడు కంక్లూషన్స్ కి వస్తాము తప్పుడు కంక్లూషన్స్ వచ్చినందుకు అది కప్పి పుచ్చుకోవడానికి మోసం చేస్తూ ఉంటాము మోసం చేసి మనం కండిషన్ ఇల్యూషన్ క్రమకి గురి అవుతూ ఉంటాం సో మన ఇంద్రియాలు తక్కువ మన ఇంద్రియ శక్తి తక్కువ దాంతో మనం భ్రమకి గురి అవుతుంటాం భ్రమకి గురి అవుతుంటే తప్పులు చేస్తాం ఆ తప్పులు కప్పి కప్పి పుచ్చుకోవడానికి ఇంకోళ్ళని మోసం చేస్తుంటాం ఇంకోళ్ళుగా చెప్పాలంటే ఈ 
భూమి అనేది ఫ్లాట్ గా ఉంది అని చెప్తారు వాళ్ళు భూమి అనేది ఫ్లాట్ గా అప్పుడే అలా అనిపించింది వాళ్ళ ఇంద్రియాలు తక్కువ శక్తితో ఉన్నాయి కాబట్టి భూమి ఫ్లాట్ గా ఉంది అని డిసైడ్ చేశారు దాన్ని ఆ ఒక కాన్సెప్ట్ ని ప్రొపోకేట్ చేయడానికి ఆ తప్పులు చేసి మిగతా వాళ్ళకి ఇది భూమి ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది అని ఒక రకంగా చీట్ చేస్తారు అది సింపుల్ కాన్సెప్ట్ బట్ అవి నాలుగు దోషాలు మనం <laughs> సెలవు తీసుకున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ కి ఉత్సాహంగానే మళ్ళీ తిరిగి రండి ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే చెప్పండి మేము ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే హరే కృష్ణ వాంఛా కల్ప తిరుపతి ఎస్ చక్రప సింధు ధ్యేవ చాపతి దానం పావుని భ్యో వైష్ణవి నమో నమ నేను ఒక నిమిషంలో ఈ మీటింగ్ క్లోజ్ చేస్తాను హరే కృష్ణ హరే